முதல் சந்தோஷமான சமாச்சாரம் எனக்கு வாரிசாக ஒரு ஆள் கிடச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது அது அவரே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு கேட்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது என்னென்னா நம்ம அனந்தநாகில் டான்ஸ் மாஸ்டர்கிட்ட வந்து ப்ளீஸ் என்னை விட்டுருங்க எனக்கு வராத சமாச்சாரம் தயவுசெய்து என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தது அப்படிங்கிறது எனக்கு உடனே என்னோடய டைலாக் ஞாபகம் வருதுண்ணா எனக்கு சினிமாவில் வேறு யாருக்கும் பயப்படுறது இல்லை இந்த டான்ஸ் மாஸ்டர்னால் மட்டும்தான் எனக்கு அலர்ஜி அவர் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே அவர் வந்து ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாருங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதோடு அவரது இன்னொன்று அவர்கிட்ட பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அவர் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காரு ஆனால் வில்லனை வந்து நீ ஹீரோவாக வருவேன்னு அடையாளம் கமிச்சு பேசினார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது தன் கூட சக இது நடித்தவங்கள வந்து அவர் இல்லை அவர் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கார் அவர் நல்லா வருவார் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஓப்பனாக அது வந்து மனசு இருக்கிறது அப்படியே பேசினார் அப்போ தான் நானும் ஜாக்வார் அவங்களே ஏன் அவங்களெல்லாம் அங்கே உட்கார வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அப்புறம் நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அடுத்தவங்களை அப்படி மனம் திறந்து பாராட்டுறதுங்கிறது பெரிய சமாச்சாரம் அடுத்து ரெண்டாவது சந்தோஷமான சமாச்சாரம் நமக்கு எப்போவுமே போனோம்னா இந்த இந்த ஸ்கூலில் வாத்தியார்கிட்ட பிடிக்காது அடி உழுதும் திட்டு உழுதும் இம்போஷன் கொடுப்பாங்க அதை பண்ணுவாங்க இது பண்ணுவாங்க அதனால் இந்த வாத்தியார் டீச்சர் முன்னாலெல்லாம் இப்படி கையை கட்டி நிற்கிறது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதுவும் பொண்ணுங்கள்லாம் இருக்கிற கோ எஜுகேஷனில் வந்து அப்படி கையை கட்டிட்டு தப்பு பண்ணி நிற்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு டீச்சர் நம்ம முன்னால் அப்படி கையை கட்டிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப நேரம் இருந்தாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவன் நிற்கும்போது ஆ நமக்கு ஒரு சான யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வந்துங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது அடுத்ததாக நன்றி சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா கஷ்டத்தில் அடுத்தவங்களுக்கு கை கொடுக்குறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அது அவங்க வந்து சொல்லி ராஜேந்திரனா அவர் ஒன்று மோகன் ரைட்டரா இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய சஃபரிங்கில் வந்து கஷ்டமான நேரத்தில் வந்து கரெக்டாக கை கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத வந்து கரெக்டாக நினைவுபடுத்தி பேசினாங்க அது அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் சிரமத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்மக்கிட்ட என்ன உதவி எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை வந்து சின்சியராக செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் அதை அவங்க ரெண்டு பேரும் செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லிடுறேன் மற்றபடி இப்போ ஸ்பீச் ஆரம்பிக்கணும்னா வேலையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சக நடிகர்கள் சக டைரக்டர்கள் அவங்க உங்களுக்கு மீடியா நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை வந்து முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் டீச்சர் கையை கட்டி நின்னாங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆனால் அந்த டீச்சர் அவங்க பேசும்போது எனக்கு நிறையா விஷயங்களை வந்து பழசெல்லாம் ஞாபகப்படுத்திகிட்டே இருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா அவங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சமாச்சாரம் வந்தாங்க ஏமாற்றப்பட்டாங்க ஏமாந்துட்டு பணம் செலவு பண்ணாங்க நஷ்டம் ஆயிடுச்சு இத்தனையும் ஆனதுக்கப்புறம் கூட ஒரு வைராகியமாக நின்னாங்க பாரு இல்லை நான் முடிச்சுட்டு தான் நான் போவேன் இந்த படத்தில் என்ன கண்ணு கஷ்டப்பட இருந்தாலும் எவ்வளோ கஷ்டப்ப வந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு கோடி ரூபா நஷ்டம் ஆனாலும் பரவாயில்ல ஒரு சினிமாவை நான் கண்டிப்பாக முடிச்சுட்டு தான் நான் வெளியே வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி வைராக்கியமாக இருந்தாங்க பாரு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சமாச்சாரம் ஸோ பெண்கள்கிட்ட எப்பவுமே அந்த வைராக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்ககிட்ட ரொம்ப அதிகம் அதை நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருக்கேன் எங்கள் மதர் அவங்க இவ்வளோ ஸ்ட்ரக் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்லிங் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு எங்கள் அம்மா வந்து சின்ன வயசில் அவள் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் அது மாதிரி படிக்கும்போதே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி கிராமத்துலேருந்து அப்படி கூப்பிட்டு கோயம்புத்தூருக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ குழந்தையும் பிறந்துருச்சு எயித்து ஸ்டாண்டர்டு அதை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது குழந்தைக்கு வந்து மத்தியான நேரத்தில் ஸ்கூல்லேருந்து வந்து கல்லையும் அது அவ்வளோ தான் கிடைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டு குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் எங்கள் அம்மா வந்து டபுள் ப்ரமோஷன் வாங்கியிருந்தாங்க படிப்பில் ஏன்னா அவங்களுக்கு படிக்கிறதுல அவ்வளோ ஆசையாக இருந்தது அதனால் கஷ்டப்பட்டு படித்து டபுள் ப்ரமோஷன் வாங்கினாங்க அந்த டபுள் ப்ரமோஷன் வாங்குறப்போ வந்து ஒரு தடவை ஸ்கூலுக்கு வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபாரின் லேடி ஒரு டாக்டர்மா ஒரு ஃபாரின்லேருந்து ஒரு டாக்டர் லேடி வந்தாங்க அவங்க ஏதோ வந்தப்போ அந்த ஸ்கூலில் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்தப்போ இந்த மாதிரி டபுள் ப்ரமோஷன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே அந்த பொண்ணை பார்த்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி அந்த எங்கள் அம்மா கிட்ட வந்து அமராவதி ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது யூ நீட் எனி ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எப்போ வேணாலும் எந்த ஹெல்ப் வேணாலும் எங்கிட்ட நீ கேட்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செய்கிறது ரெடியாக இருக்கிறேன் ஏன்னா பார்க்கும்போது பார்த்தா கொஞ்சம்
ப்ராப்ளம் இருந்துட்டு இருக்கும்போது எங்கள் அம்மாவுக்கு எப்படியாவது படிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரெக்ட் இல்லை அதனால தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு ப்ராப்ளம் அதனால் எப்படியாவது படிக்கணுன்னா அவங்க அப்பா ஒரு விதத்தில் இடைஞ்சலாக இருக்காரு அவர் வந்து வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இல்லை இல்லை நீ வந்தாகணும் கிராமத்துக்குங்கிற அளவுக்கு பிரச்சனை தான் நடந்துட்டுது அப்போ எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் மாமாவோட ஷர்ட்டு அந்த ச ஸ்லாக் ஷர்ட்டு வாங்கி அதை போட்டுக்கிட்டு எங்கள் மாமாவோட வேஸ்ட் எடுத்து கட்டிட்டு ஒரு தலைக்கு ஒரு உருபால் கட்டு கட்டிட்டு எங்கள் அம்மா நேராக இங்கேருந்து ஈரோட்டுக்கு வந்து பஸ் எடுத்து விட சொல்லி எங்கள் தாத்தா பாட்டிட்டு சொல்லி நான் அந்த ஃபாரின் லேடி அங்கே தான் இருக்காங்க ஈரோட்டில் அந்த கோஷ ஹாஸ்பத்திரியில் வேலை பார்த்துட்டுருக்காங்க நான் அங்கே போய் ஹெல்ப் கேட்டு நான் இப்படியே படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே வீட்டில் சரின்னு நினச்சி விட்டாங்க வேறு யாருக்கும் தெரியாமல் எங்கள் அம்மா அந்த ஈரோடு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து அப்புறம் அந்த லேடிக்கிட்ட டாக்டர் அம்மாக்கிட்ட கேட்டு இந்தமா நான் படிக்கணும் எனக்கு என்ன பண்ணது இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி இப்போ நீ படிக்கிறதுங்கிறது வந்து இப்போ நீ படித்த வேலைக்கு வந்து உனக்கு நான் கவர்மெண்ட்டை வேறு மாதிரி ஒரு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி கேளு அப்படின்னாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எயிட் அந்த மாதிரி ஏதோ படிச்சுருந்ததுனால எங்கள் அம்மா வந்து கவர்மெண்ட்டில் மிட் வைஃப்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதுவும் இந்த பிரசவ தாய் செய்ய நல்ல வேண்டிய இந்த மாதிரி பிரசவ இது தான் பார்க்குறது அந்த மாதிரி ஒரு இது மிட் வைஃப்னு அந்த காலத்தில் இருந்தது அதுக்கு உனக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுத்து உனக்கு நான் அதில் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா வந்து அந்த ட்ரைனிங்கு அனுப்பிச்சி விட்டு அதுக்கப்புறம் மிட் வைஃபாக அந்த கோபி பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமங்கள் ஒரு எட்டு கிராம பத்து கிராமத்துக்கு வந்து மிட் வைஃபாக எங்கள் மதுர வேலை பார்க்க வச்சாங்க அதில் தான் நான் இங்கேருந்து அப்போல்லாம் இங்கே தாத்தா பாட்டி கேர் ஆஃபில் தான் நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து லீவுக்கு போகும்போது கோபிக்கு போகும்போது அங்கே எல்லாருமே டாக்டர்மா டாக்டர்மான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மரியாதையோடு இது பண்ணுவாங்க ஸோ எங்கள் அம்மாவுடைய ஸ்ட்ரகிளிங் எல்லாம் வந்து இவங்க பேசும்போது இவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது கண்ணு கலங்கினாங்க அதுங்கெல்லாம் சொல்லும்போது அப்போ எவ்வளோ வைராக்கியம் வச்சுருந்தா ஒரு பொம்பளை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வைராக்கியம் வச்சுட்டு அந்த வைராக்கியத்துக்கு எவ்வளோவெல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம லைஃப்லேயே நம்ம சந்திச்சுமே அப்படிங்கிறது வந்து அதனால தான் எனக்கு லேடிஸ்னால் ஒரு தனியாக ஒரு ஃபீல் அப்படிங்கிறது இருந்தது என் படத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு அதுக்கு அதுதான் காரணம் அது மட்டும் இல்லாமல் கூட்டு குடும்பமாகவும் இருந்ததுனால எனக்கு எங்கள் அத்தை அவங்கெல்லாம் நான் தான் வீட்டிலே சின்ன பையன் ஸோ அந்த சர்க்கிள்லேயே வளர்ந்ததுனால அந்த லேடிஸ் சைக்காலஜி அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து எனக்கு என் ஏரியாமே என் படங்கள்லாம் வந்து வந்தது ஸோ இன்றைக்கி ஒரு லேடி டைரக்டர் ஆனால் இத்தனை இருந்து கடைசியில் இன்றைக்கி வாங்கி தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஒரு வாரமாக லேடிஸ் வந்து நான் எதுவும் எனக்கு ஆகாதவங்கள மாதிரியும் நான் எதுவும் அவங்கள ரொம்பவும் இது பண்ணுற மாதிரியும் என்னை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஸோ இவங்க ஒரு லேடியாக வந்து ஒரு இதுக்குள்ளே வந்தது அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவோ அவளுக்கு வசதி இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இருந்தால் கூட இதுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க வந்ததுக்கப்புறம் ஏமாற்றப்பட்டதுக்கப்புறம் கூட வைராகியமாக நின்று அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு இது எடுத்துக்கிட்டு அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுக்கிட்டு செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கும்போது இது சினிமாவில் வந்து முதல்ல ஒரு லேடியாக சினிமா எடுக்க வந்ததுக்கு நம்ம வந்து பாராட்டணும் ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்திருக்காங்கிறது அடுத்தது வந்து டைரக்டராக எல்லாருமே வந்து கற்றுக்கிட்டது தான் அதனால் யாருமே வந்து எல்லாம் முழுசாக கற்றுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போல்லாம் வந்து முன்னால் மாதிரி வந்து அஸ்டண்டாக இருந்து தான் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஏன்னா நிறையா சினிமாக்கள் வருது அதுக்கப்புறம் எங்கே பார்த்தாலும் எல்லாமே ஓப்பனாக நடக்கிறதுனால வந்து எல்லாருமே கல்யாண வீட்டிலேருந்து வீடியோ எடுத்து அவங்கள எடிட்டிங்னா என்னங்கிறது டெலிஃபோன்லேயே எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது டெலிஃபோன்லேயே எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வேறு மாதிரி படங்கள்லாம் எடுத்து எடிட் பண்ணுறது இப்படி எல்லாமே ஏகப்பட்டது வந்துடுச்சு அதனால் டெக்னிக் எல்லாம் வந்து யாரும் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணாலே வந்து கற்றுக்கலாம் அதனால் அவங்க வந்து எனக்கு தெரியாமல் இறங்கிட்டாங்கிறதில்ல இறங்கி தான் எதுவும் கற்றுக்க முடியும் நீச்சலுக்கு அப்புறம் இறங்கி தான் நாங்கள் உள்ள நீச்சல் தெரியாது நீ தண்ணிக்குள்ளே இறங்காமல் எப்படி நீச்சல் கற்றுக்க முடியும் அதனால் வந்து நீ எப்படியோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டீங்க படம் பார்க்கும்போது அன்றைக்கி சொல்லிகிட்டே தான் வந்தாங்க எதுவும் திட்டாதீங்க திட்டாதீங்கன்ட்டு பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு டைரக்ஷன் தெரியாமல் வந்துட்டீங்க இத்தனை பேருக்கு டைரக்ஷன் தெரியும்னு முதல்ல நினச்சிட்டுக்கிறீங்க நீங்கள் சினிமாவில் எல்லோரும் தெரியுங்கிற மாதிரி காலத்து ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கா அதுதான் நம்ம போன தடவை கூட இங்கே பேசும்போது சொன்னேன் எங்கிட்ட எங்கள் ஊரில் எங்கள் ஒரு ஆள் வந்து கேட்டார்
அவன் போய் கேமராமேன் லுக்கு கேட்குறாங்க அப்புறம் கேமராமேன் வந்து இங்கே பாரு அப்புறம் அவருக்கே கொண்டு கொஞ்சம் தகராறாச்சுன்னு வைங்க சார் லென்ஸில் அப்படி பார்த்துக்கோங்க சார் ஐயோ என்னையா இருது அப்படின்ட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நமக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் போது அப்படி சொல்லி கொடுத்து ஏன் லெஃப்டில் பார்க்கணும் எதுக்கு ரைட்டில் பார்க்கணும் என்ன எதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டெக்னிக்கெலாம் அப்போ தான் சினிமா பார்க்கும் போது நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பழகிட்டு அப்புறம் திடீர்னு லென்ஸில் பார்த்துக்கோங்க அவரையும் லென்ஸில் தான் பார்த்து சொல்லிட்டு அப்படின்ட்டா ஸோ இது எங்கே போய் சொல்கிறது நம்ம இவங்க நம்ம எனக்கு தெரியல அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் இருக்கிறவங்களே இந்த மாதிரி தான் இருந்துட்டுருக்காங்க அதனால் நீ தைரியமாக கற்றுக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான வேலையே இல்லை அப்புறம் இப்போ எடுத்த சப்ஜெக்ட்டு இந்த ப என்ன திருவாளர் பஞ்சாங்கன்னு பேர் வச்சுருக்காங்களே அவங்க முதல்ல கட்டமெல்லாம் பார்க்காம வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கல இல்லைன்னா ஒரு ஆள் கிட்ட போய் ஏமாந்துருப்பாங்களே அந்த ஏமாந்த அனுபவம் தான் மறுபடியும் வந்து இதுக்கு பேர் அதனால தான் அப்படி வச்சிங்களோ திருவாளர் பஞ்சாங்கம்னு ஏன்னா இந்த ஜோசியங்கிற டாபிக் எடுத்தாலே அது ரொம்ப அவர் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு சொல்லிட்டு போனார் யார் கணேஷ் யார் கணேஷ் சார் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு வர நான் பஞ்சாயத்துலாம் நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோசியத்தை வந்து அந்த காலத்துலேருந்து ஜோசியத்தை காலையில் கூட செக் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அவர் ராஜாவோட பையனை வந்து இளைய பையன் இருக்கா மூத்த பையன் இருக்கா மூத்த பையன் இருக்கும்போது இல்லை இளைய பையன் தான் அரசாட்டுக்கு வருவான் அவன் தான் ப பதவிக்கு வருவான் அப்படின்னு சொன்னோடனே இளைய பையன் கோவிச்சிட்டான் என்ன நீ இவ்வளோ பெரிய ஜோசியாக இருந்தால் என்னையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் இருக்கும்போது என் தம்பி எப்படி என்ன நீ சொன்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த இதே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நான் போய் சாமியாரை போகிறேன் சந்நியாசம் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன ஆள் தான் இளங்குவாடிகள் ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆனால் ஜோசியத்தையே பொய்யாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி போனது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அம்மா கதை சொல்லுவாங்க அது இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னென்னா தம் பையன் இந்த டைமில் பிறந்தா தான் இந்த நாட்டையே ஆடுற அளவுக்கு ஜெகத்தையே ஆடுற அளவுக்கு பெரிய கெட்டிக்காரனாக இருப்பான் அப்படிங்கும்போது முதலே அந்த அம்மாவுக்கு பெயின் வந்துடுச்சு ஸோ இன்னும் டைம் இருக்கிற நூறு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் இருக்குது அதுக்குள்ளே பிறந்துட்டானா அது சரியாக இருக்காது அந்த டைமில் பிறந்தா தானே அவன் அந்த ராஜ வாழ்க்கைங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்று அந்த அம்மா இங்கே வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு கதவை சாத்திக்கிட்டு வேறு ரெண்டு பேர்த்து சொல்லி தலைகளை கட்டி நீங்கள் தொங்கு விட்டுருங்கன்னு சொல்லி தலைகளை கட்டி தொங்கு விட்டாங்க என்னென்னா தலைகளை கட்டி தொங்கு விட்டால் உடனே டெலிவரி ஆகாது இல்லையா ஸோ அந்த டைமுக்கு வந்து இல்லை இது ரிஸ்க்கு நீங்கள் செத்து போயிடுவீங்க அப்படி இப்படின்னு சார் என்னானாலும் என் பையன் பிறக்கிறது அந்த டைமில் தான் பிறக்கணும்னு அந்த அம்மா வைராக்கியத்தோடு அந்த டைம் வரைக்கும் இருந்து அப்படியே தலையில் கட்டி தங்க விட்டு கண்ணெல்லாம் ரத்தமாக ஆகி இதெல்லாம் ஆகி அப்புறம் கடைசி நிமிஷத்தில் இறக்கலான்னு சொல்லி இறக்கி அந்த குழந்தைய பற்றாங்களாம் ஸோ அவனுக்கு பேர் கூட ஏதோ செங்கண்ணன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ஜோசியத்தை பற்றி சொல்லும்போது நிறைய கதைகள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுல வந்து இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜோசிக்காரன் சில பேர் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட எப்படிங்க அந்த ஜோசியம் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸினே யோ என்ன எவ்வளவோ கால்குலேஷன் போடணும் எத்தனை கட்டத்தை பார்க்கணும் நட்சத்திரம் என்ன முப்பத்தாறு அது என்ன இது என்ன இது என்ன இதெல்லாம் படிக்காமல் இப்படியா ஜோசியம் அடா அதெல்லாம் ஒன்றுமே வேண்டியதில்லை எப்படி ஜோசியம் சொல்ல அண்ணா மனுஷனுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது சொல்லுங்கள் அப்படிமா இல்லை சரா சாதாரணமாக முதல்ல வர்றவங்க யார் வருவாங்க ஓரளவுக்கு ஒரு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு இப்படி தானே ஜோசியம் பார்க்க வருவாங்க பதினெட்டு வயசு இருபது வயசுலேயே வர போகிறாங்க இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு என்ன சாதாரணமாக கஷ்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஒன்று பொண்ணு கல்யாணம் இருக்காது இல்லை பையனுக்கு வேலை இருக்காமல் இருக்கும் இல்லை வீட்டில் யாருக்காவது உடம்புக்கு சரியில்லாமல் இருந்து அதில் அவசரப்பட்டுருப்பாங்க இப்படி ஒரு அஞ்சு நாலஞ்சு தானே இருக்கும் இதுக்கு தானே ஜோசியம் பார்க்க வருவாங்க ஆ அப்படின்னு சொல்லி வந்தோடனையுமே நான் பையன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அப்படி ஜாகிரத பார் ஆமாங்க ரொம்ப நாளாக வேலை இல்லாமல் இருந்துருக்காங்க வர 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அங்கே இருந்து லீடர் பண்ணேன் இல்லைனா பொண்ணு அப்படின்னு எப்போங்க கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பேன் வருது அதுக்கு தான் நான் வந்துட்டுருக்கிறேன் அதுதான் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஏன் தள்ளி போகுதுன்னா அப்படின்னு அந்த இப்படி லீடர் எடுத்துக்குவேன் இப்படி ஜோசி சொல்கிறவங்க வந்து அவன் இருக்கிறதே நாலஞ்சு கஷ்டம்தான் இந்த நாலஞ்சு கஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோசியம் சொல்கிறவங்க அப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க நானே இந்த ஜோசியத்தை வச்சுட்டு எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப அடிக்கிட்டு எங்கள் தாத்தா பாட்டி அவங்கெல்லாம் அதனால் என்னென்னா ஏதாவது ரோட்டில் ஜோசிக்காரம் போனான்னா உடனே கூப்பிட்டுருவாங்க கூப்பிட்டு அவனுக்கு காசு கொடுத்து ஏதாவது சொல்லு சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு இது என்ன அது என்னன்னு கேட்பாங்க அப்போ எங்கள் கிட்டே ஒரு தடவை சினி
நம்புறது நம்பாமல் இருக்கிறது நிஜமாக இருக்கிறது நிஜம் இல்லாமல் இருக்கிறது நம்ம ஊரில் சினிமாவில் ஒன்று சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் அதை கேட்டப்போ ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது நல்ல நடிகர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஏகப்பட்ட சினிமா புக் ஆகிருக்குது பிரமாமாக வந்து நடிச்சிக்கிட்டுக்காரு ஏகப்பட்ட பேர் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சினிமாலேயே இருக்க ஒரு ஆள் கட்டமெல்லாம் நல்லா பார்க்குற ஆள் அவர் திடீர்னு போய் அவர்கிட்ட உனக்கு இந்த மூணு மாதம் அதுக்கப்புறம் உன் மேலே ரிஃப்ளெக்டர் விழுகாது சன்லைட்டே படாதுற அப்படின்ட்டான் ஷாக் ஆகிட்டான் என்ன இத்தனை அட்வான்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் நான் என்ன இப்படி சொல்லி போட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன் அடிக்கிற அளவுக்கு போய் எனக்கு கட்டாக அப்படி சொல்லுது நான் என்ன பண்ணுறது இருக்கிறத நான் சொல்ல முடியுன்னா உண்மையிலேயே அடுத்தது மூணாவது மாதம் நாலாவது மாதம் அஞ்சாவது மாதம் அப்புறம் ஃபேட் அவுட் ஆகிற மாதிரி மார்க்கெட்டே போயிடுச்சு இது எங்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இப்படி ஒருத்தன் சொல் அறம் பாடின மாதிரி சொல்லணும் அவனை கூப்பிட்டுக்க நான் அறம் பாடலாம் பாடல இருக்கிறது என்னவோ அதை தான் நான் பேசினேன் இது இப்படி தான் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜாதகத்தில் வந்தது அதை வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படிம்மா ஸோ சில நேரங்களில் ஜாதகங்கள்ங்கிறது வந்து கரெக்டாக வர்ற மாதிரி இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து ஏன்னா அது கணிக்கிறோமா அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஜோசித்து டோட்டலாக முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட முடியாது ஒரே விஷயத்த வந்து கணிக்கிற விதம் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதில் மிஸ் ஆல் ஆகிடுச்சுன்னா கூட தப்பாகி போகும் ஏன்னா ஒருத்த தண்ணி சேர்த்திட்டுருப்பா ஒரு பொம்பளை ஒரு ரெண்டு பேர் ரோட்டில் வந்துட்டுருக்கவங்க அந்த மாதிரி யாருமே இல்லைன்னு தனியாக தண்ணி சேர்ந்துட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு வந்து பின்னால் வந்து அவங்க தண்ணி குடிக்கணும் ரொம்ப நேரமாக நடந்து வந்துட்டுருக்கனால வெயிலில் அம்மா அப்படி நாங்கள் பக்கத்தில் போய் அந்த மாதிரி ஷாக் ஆகி சேர்ந்துட்டு இருந்த குடத்தை விட்டுருச்சு அது நான் மண் கூட நேராக போய் டம்முன்னு தண்ணீர் விழுந்து மண் கூட உடஞ்சி போச்சு என்னப்பா திடீர்னு இப்படி வந்து கூப்பிட்டீங்க எனக்கு பயத்தில் நான் விட்டேன் அப்புறம் இப்போ வந்து சாரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லைம்மா தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக கூப்பிட்டேன் சரி கொஞ்சம் இது வேறு குடத்த நான் சேர்ந்து இது பண்ணி தரேன்னு வேறு குடத்தை சேர்ந்து தண்ணி ஊற்றும்போது யார் பண்ணீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஜோசிகார் ஒரு வா பெரிய ஜோசிகார்கிட்ட ரெண்டு பேரும் வித்த கற்றுக்கிட்டு இப்போ தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஐயோ அப்படியா ரெண்டு பேருமே ஜோசியம் கற்றுட்டிங்களா ஆமாண்ண எனக்கு ஒரு ஜோசியம் சொல்லுங்க என்னென்ன என் புருஷம் விட்டு போய் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ஆகிப்போச்சு என் புருஷம் வருவான வர மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிப்போச்சு எனக்கு ஏதாவது சொல்லிட்டு போங்களேன் நல்ல ஜோசிகார்னு சொல்கிறீங்களேண்ணா ஒன்றை வருவார வரமாட்டாருண்ணா ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் ஒருத்தர் வந்துடுவாருன்னா ஒருத்தர் வரமாட்டார் அப்படின்னா என்னையா ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல படிச்சிங்க ஒருத்தர் வந்துடுவாருங்கன்னா ஒருத்தர் வரமாட்டேன்னு சொல்லிங்கண்ணா எப்படின்னா ஒருத்தர் இல்லை இன்னைக்கு வந்துடுவார் இன்றைக்கே வர்றாரு சாயங்காலம் மத்தியானத்துக்குள்ளே சாயங்காலத்துக்குள்ளே வந்துடுவார் அப்படின்னு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரே ஷாக்கு என்னடா இது அப்படின்னா அவனுக்கு கூட படித்தவன் அவனுக்கு ஒரே ஷாக்கு அவன் வரமாட்டேங்கிறேன் அவன் வந்துடுவான்னு சொல்கிறாங்களேன்னு அப்போ அந்த அம்மா மத்தியானம் இருந்து சாப்பிட்டே போயிருங்க எது வருவான்னு சொல்கிறீங்களே எதுக்கு இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே ஊருக்குள்ளெல்லாம் விஷயம் போனோடனே மத்தியானம் இவங்க சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கும்போது பஸ்ஸு வருது பஸ்ஸுலேருந்து அவன் புருஷங்கார் இறங்கி வர்றான் இப்போ எல்லாருக்குமே ஷாக்கு அப்புறம் இந்த ஜோசியான ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணி அப்புறம் சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டு புறப்பட்டா அப்போ இந்த கூட போகும்போது அந்த அவன் ஃப்ரெண்டு கேட்குறான் எப்படா எனக்கு கட்டம் நான் கணிச்சேன் வராதுன்னு சொல்லி தான் எனக்கு கட்டம் தெரிஞ்சு நம்ம கற்றுக்கிட்ட வித்தி இல்லை உனக்கு மட்டும் வரும்னு எப்படி தெரிஞ்சு நீ எதை வச்சு வராதுன்னு சொன்னேன் இல்லை நம்ம போய் அந்த அம்மா அம்மான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு டப்புன்னு கையிலேருந்து குடத்து விட்டாங்க நேராக குடம் போய் டம்முன்னு தண்ணிக்குள்ள விழுந்தது குடம் உடஞ்சி போச்சு ஸோ கை விட்டு போயாச்சு அப்படிங்கும்போது இனிமேல் புதுசை வர்றது சான்ஸ் இல்லை அதனால் அது போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வரமாட்டான்னு சொன்னேன் நீ அதை வச்சு சொன்னேன் நானும் அதை வச்சு தான் சொன்னேன் என்னென்ன கை விட்டு போனது மண் மண் கூடம் மண் மண்ணோடு சேர்ந்துருச்சு தண்ணி தண்ணியோடு சேர்ந்துருச்சு அதனால் அவன் சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்துடுவான் நான் அதை வச்சு சொன்னேன் ஸோ ஒரே விஷயம் கணிக்கிறதுல வந்து இவன் என்ன கால்குலேஷன் பண்ணான் அவன் என்ன கால்குலேஷன் பண்ணா அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஜோசியத்தில் வந்து தப்பு ரைட்டுங்கிறது வந்து கரெக்டாக சொல்லிட முடியாது இப்போ ஒருத்தர் சொல்லும்போது கூட சொன்னார் ராக்கெட் அனுப்பும்போது கூட அதெல்லாம் பார் கரெக்டாக பார்த்து பஞ்சாங்க பார்த்து நான் போய் சேரலையே அந்த க தொண்ணூத்தொம்பதே கால் இது போய் முக்கா கிணறு தாண்டி திடீர்னு ஸ்ட்ரகிளிங் ஆகி போச்சுல்ல அதனால் பொதுவாக ஜோசியம் அப்படிங்கிறதுங்கிறது வந்து நம்ம நீங்கள் வாங்க சினிமாவுக்கு வாங்க கண்டிப்பாக வருவீங்க உங்களுக்கு யார் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறோமோ எல்லாமே பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த கட்டத்தை நீங்கள் நம்பிட்டு வராதீங்க என்னென்ன ஜோசியம் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லிட்டா இன்னும் புதுசாக உற்சாகம் வந்துடும் நமக்கு
ஸ்கிரிப்ட் வந்து நான் எல்லாம் ஸ்க்ரீன் பிளே அது இதுன்னு சொன்னேன் பெரிய கெட்டிக்காரன் ஸ்கிரிப்டில் கெட்டிக்காரங்கிறது கடவுள் தான் மனிதர்களை பூரா நம்மளை வந்து ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு சுவாரஸ்யமாக இருந்துட்டுருக்கு அந்தளவுக்கு வந்து அன்றைக்கி ஒருத்தர் டைலாக் எழுதும்போது கூட என் கூட இருந்தவர் தான் ஒருத்தர் அவர் நல்லா எழுதியிருந்தார் ஏன்னா உலகமே நாடகம் ஆகிட அப்படிங்கிறாங்க சரி எல்லாம் நடிகர்கள் நம்ம எல்லாம் அப்படின்ட்டாங்க பாக்டர் யாருன்னு கேட்டாங்க என்னடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அவனையே கேட்கும்போது அப்போ சொன்னான் கடவுள் தான் நம்மளையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நாடக மேடை நம்மளையெல்லாம் நடிக்க விட்டு கடவுள் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு அதனால் நம்ம பிறந்ததுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது அதை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே நம்ம எப்போ பிறந்தோன்னு தெரியும் ஆனால் ஏன் பிறந்தோங்கிறத நிறைய பேர் தெரியும் இல்லை அதுதான் ஒரு இளைஞர் அதே மாதிரி இப்போ இன்னைக்கு பேசும்போது கூட என்னென்ன இன்னைக்கு நாட்டில் இப்போ தெரியுமா இருபத்தி அஞ்சு வயசுக்கு மேலே எவனுமே உயிரோடு இருக்கிறீங்க எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் சித்தர்றாங்க அண்ணன் என்ன எப்படி சொல்கிறீங்க ஆமாங்க இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே யாரும் உயிரோடு இருக்குது எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் செத்து போயிடுறாங்க அப்படி நான் என்ன ஆனால் ஒன்று அவங்களெல்லாம் எழுபத்தஞ்சு வயசில் தான் புதைக்கிறாங்க அதுதாங்க உண்மை அப்படின்னு என்னென்னா வேஸ்டில் கேஜியாக இருந்துருக்காங்க இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது ஸோ அதனால் கட்டம் அது இதுங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம அதெல்லாம் பார்க்காம நம்ம கை நமக்கு உதவி அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அதை தான் நம்ம மெயினாக வச்சுக்கிட்டு பார்க்கணும் அது இப்போ ஒரு கேரக்டர் கூட பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு பேர் போகும்போது குட் நைட்னு சொல்லிட்டு போகணுங்க அப்போ ஒருத்தர் கோப்பிடு வாங்கி வாட அப்படின்னு என்ன சொன்னேங்க இல்லை நாளைக்கு காலையில் பார்க்குறது அதனால் குட் நைட்னு சொன்னேன் பலாரம் விட்டான் இப்போ போய் படுத்தோன்னா காலையில் நீ எந்திரிப்பேன் உங்களுக்கு தெரியுமா போய் தூங்குற காலையில் எந்திரிக்கிறது உங்கள் கையிலேயே இருக்குது இது உங்கள் கையில் இல்லை இல்லை அப்புறம் எப்படி குட் நைட்டு ஒரு ஓ தூக்கு கார் நைட் இனிமேல் அப்படி சொல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி ஜோசியம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம அதை வந்து அவசியம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை அதனால் அடுத்த இது வந்து நீங்கள் இந்த சொன்னீங்களே ராஜேந்திரன் அவரை நம்புங்க அப்புறம் மோகனுக்காரு அவரை நம்புங்க அச்சா இந்த மாதிரி நடிகர்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்களே இவங்க நம்புங்க அதனால் சினிமாவில் வந்து ஏன்னா நீங்கள் இத்தனை பேர்த்தை எப்போ சினிமாவில் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் ரொம்ப தேவை ஸோ இவ்வளோ பேர்த்துக்கு சாப்பாடு போடுற அளவுக்கு இவ்வளோ பேர்த்துக்கு வேலை கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறாருங்கிறது வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அதனால் கண்டிப்பாக வந்து அந்த உங்களுடைய அந்த நல்ல எண்ணத்துக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இங்கே ஒரு இடம் கிடைக்கும் வேலைங்கிறது போக போக கற்றுக்கலாம் அதனால் அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வெற்றி விழாவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் எப்போவுமே ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கு வரும்போதும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம் இருக்கும் ஏன்னா வரக்கூடிய நான் வரக்கூடிய படங்கள் எல்லாமே புது தயாரிப்பாளர் புது இயக்குனர் அந்த மாதிரியான பட விழாக்களுக்கு வரும்போது ஒரு மன நிறைவு இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு ஆஃப் டே எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நேரத்தை நம்ம ஒரு இடத்த கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு தயாரிப்பாளர் போராடி ஒரு இயக்குனராகவும் போராடிங்க வந்து நிற்கும்போது வாழ்க்கையில் திரும்ப பெற முடியாது நம்முடைய நேரம் அதை ஒரு இடத்துல கொடுக்கும்போது ஒரு மன நிறைவும் ஒரு சந்தோஷமும் இருக்குது எவ்வளோ வேலைகள் இருந்தால் கூட ஒரு புதிய படங்களுக்கு அழைச்ச உடனே தவறாமல் வந்து கலந்துக்கிற மிக முக்கியமான நபர்களில் அப்பா பாக்கிறா சார் அவங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய கையை கொடுக்கணும் ஏன்னா வாழ்த்துறவங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வான நிகழ்ச்சி தான் இந்த மாதிரியான திரைப்பட விழாக்கள் வாழ்த்த நாலு பேர் வாங்க அப்படின்னு அழைக்கிற இடத்துல இன்னைக்கு படத்தில் நடிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறவங்க அந்த படத்தில் விழாக்களுக்கே வந்து கலந்துக்கூடிய சூழல் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்க நேரத்தில் அந்த படம் யாருன்னு தெரியாது யார் எடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியாது அவர்களை வந்து ஒரு அரை அரை நாள் தன் வாழ்க்கையில் ஒதுக்கி இவ்வளோ நேரம் உட்கார்ந்துருந்து அதை செய்யக்கூடிய ஒரு அன்பும் பக்குவமும் இருக்குன்னா அது அவருக்கு நிகர் அவரே தான் அதே மாதிரி தான் ஜாக்வாரன் அண்ணா இருக்கட்டும் இங்கே வரக்கூடிய விழாக்களுக்கு வரக்கூடிய மிக முக்கியமான அவர்களில் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனாகவே தெரியும் ஜாக்வாரன் இருப்பாங்க பாக்கியராசா இருப்பாங்க பேரரசு இருப்பார் இந்த மாதிரி முக்கியமான நபர்கள் வந்து எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்குவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விழாக்களுக்கு எவ்வளோ கூப்பிட்டாலும் சலிக்காமல் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து தங்களுடைய பங்களிப்பை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அதில் ரெண்டு இயக்குநர்கள் இன்றைக்கி ஐக்கியமாகிட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த கூட்டத்தில் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு படங்களுமே நல்ல படங்கள் நீங்கள் அடுத்து ஒரு பெரிய இயக்குனர்களாக உங்கள் படங்களை திரையில் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் உங்களோட பணியாற்றவும் விருப்பப்படுறேன் பார்த்திபன் சாராக இருக்கட்டும் ரொம்ப
அவங்களோட இருந்து அவங்க கட்டம் நல்லா இருந்து அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அவங்க ஈட்டிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப சுருக்கமாக அண்ணன் சொன்னார் இந்த படம் வந்து இவங்களை பற்றி எனக்கு நிறைய தகவல்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி கூட நான் அந்த விழாவுக்கு காலையில் கிளம்பு வரும்போது அங்கே கூட வேலை பார்த்த ஒரு ஷேக் என்னுடைய நண்பர் அவர் ஃபோன் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தார் அவரோட பட விஷயம் பேசினார் இந்த விழாவுக்கு இன்னைக்கு லேட் ஆகிடுச்சிங்க போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன படம்னு கேட்டாருன்னு சொன்னேன் நான் திருவாளர் பஞ்சாங்கம் நானே தவறாமல் தயவு செஞ்சு போய் கலந்துக்கோங்க கடின உழைப்பாளி அவங்க ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பாங்க யார் ஏமாத்தினாலும் பரவாயில்ல நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதனால் நம்மளை ஏமாத்துகிற அளவுக்கான சக்தி ஆண்டவன் எனக்கு கொடுத்துருக்கான் அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை ஏதோ ஒரு வகையில் நான் வந்து ஒரு வேலை சாப்பாடோ இல்லை ஒரு மத சம்பளமாக கொடுக்குற தகுதியை ஆண்டவன் எனக்கு கொடுத்துருக்கான்னு எப்பவுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணி அவங்கள ஏமாத்திட்டோன்னு எப்பவுமே அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க எனக்கு கொடுக்குற சக்தி ஆண்டவன் கொடுத்துருக்கான்னு எப்பவுமே சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பெண்மணி போய் கலந்துக்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க இங்கே சொல்லும்போதும் என்னை ஏமாத்திட்டாங்கிற வார்த்தையை ஒரு இடத்துல கூட அவங்க பயன்படுத்தலை நான் ஒரு சக தொழிலாளிக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஒரு உதவியை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்துருக்காரு இந்த வாய்ப்பை அமைஞ்சதுன்னா இது வரைக்கும் அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஜாக்கரம் நான் பேசும்போது கூட அந்த வார்த்தை வேண்டாங்கிறதுக்காக தான் எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு அதை தடுத்தாங்க அண்ணன் தெரியும்ல இப்போ அண்ணன் எப்பவுமே பொங்கிடும் உண்மை என்ன ஒரு ஆள் நம்மளால் ஒரு ஆள் ஏமாத்திட்டாங்க ஆதங்கம் தான் அண்ணன் எனக்கு ஏ இப்போ இவ்வளோ தெரிஞ்சிருந்து இப்படி கொண்டு இங்கே கல்லை கட்டி கிடக்கிற மாதிரி கணத்தை இறக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறனா விட்டுருந்தோம்னா நம்ம சரி பண்ணியிருக்கலாமே அப்படிங்கிற தடுக்கவே முடியாதுண்ணே இல்லைண்ணே நடக்கிறத நீங்களும் நானும் ஒரு இடத்துல தடுக்க முடியாது இதை கடந்து வரணுங்கிறத அவங்களுடைய கட்டமாக இருக்குது அதுதான் அவங்க படமாகவும் எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ படம் வேறு ஏதோ எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தா கட்டத்தை பற்றி தான் படம் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவங்கள கட்டம் கட்டி ஒரு இடத்துல இந்த சினிமாக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கேன்னா பொதுவாக பள்ளிக்கூடத்தில் சினிமா பார்க்காத உருப்பிட போட அப்படிலாம் சொல்கிற நிறைய பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பள்ளி தாளராக இருந்துட்டு அவங்க சினிமா சார்ந்து ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒம்பது மாதம் அவங்க மற்ற வேலைகள்லாம் விட்டுட்டு இங்கே வந்து ஒரு படம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்குன்னா உண்மையாகவே கட்டம் உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா நீங்கள் உங்கள் பள்ளியில் ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் பேர் படிக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு ஒரு வாழ்க்கை கனவை நிறைவாக்கக்கூடிய கல்வி அறிவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தை வச்சுருக்கீங்க அதுக்கான வாய்ப்பை கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அதை தாண்டி உங்களுடைய இந்த பயணம் என்பது நீங்கள் முடிவு பண்ணதோ இல்லையோ ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்று உணர்த்துவோம் இந்த சினிமாவுக்கு உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் இங்கே வரணுங்கிற சூழலை இந்த கட்டம் ஏற்படுத்தியிருக்கு நீங்கள் திரும்ப போகக்கூடிய ஒரு சூழல் வெற்றிகள் என்ன திரும்ப போயிடுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆனால் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்தினீங்க வெற்றியோ தோல்வியோ அது எனக்கு முக்கியம் இல்லை நான் செய்கிற செயலை நேர்மையாக செஞ்சுருக்கேன் அதற்காக என்ன எனக்கு கிடைக்குதோ அதை கிடைக்கட்டும் அப்படிங்கிறது தான் அதே மாதிரி தான் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றியோ தோல்வியோ உங்களுடைய உழைப்பும் நீங்கள் செய்கிற செயல் சரியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கான அடையாளமும் அங்கீகாரமும் எப்பவும் உங்களை தேடி வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் இவ்வளவு தடைகளை தாண்டி இன்னைக்கு இந்த ஒரு படம் பண்ணி முடித்து ஒரு பாடல் வெளியிடக்கு வரும்போது அவங்க ரொம்ப வெள்ளந்தியாக சொன்னாங்க ஒரு மொக்க கதை தான் சொன்னேன் அதான் அவர் வந்து நல்ல கதையை உருவாக்கி மோகன் சார் வந்து எல்லாமே இருந்து கூட இருந்து எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கிறது இதுதான் ஒரு தயாரிப்பாளரும் ஒரு இயக்குனருக்கும் நம்ம அன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்க சூழலில் படம் பாடல் வெளியிட்டவர்களால் மொக்க படம் நம்மளே சொல்கிறோமே இதை வந்து நம்மளை பார்ப்பாங்களா வருவாங்களா அப்படிங்கிற எந்த விதமான ஒரு யோசனையும் இல்லாமல் மனசில் இருக்கிறத ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பாளர் சினிமா கிடச்சிருக்காங்க நான் அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கலை அந்த பாடல் தான் பார்த்தேன் ரொம்ப நேர்த்தியாக அந்த பாடல் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க சினிமாவை இது வரைக்கும் நீங்கள் கற்றுக்கல அப்படின்னா கூட இந்த படம் முடியும் போது முழுமையான சினிமா என்னன்னு நீங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஏன்னா எவ்வளவோ பள்ளி பசங்களை பார்த்துருப்போம் எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை தாண்டி வந்திருப்பீங்க ஆனால் அவங்க சினிமா வாழ்க்கையில் கற்றுக் கொடுக்காத விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லைங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுருப்பீங்க ஏன்னா எவ்வளோ பசங்களை பார்த்துருக்கேன் எவ்வளோ மேஞ்சிருக்கேன் எவ்வளோ தாண்டி வந்திருக்கேன் ஆனால் பாயில் கல்யாணம் பண்ணி பாரு வீட்டை கட்டிப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை சினிமாவையும் எடுத்து பாரு அப்படின்னு கூட சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் உங்களுக்கு ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி கட்டத்தை பற்
இந்த மாதிரி ஒரு திரைப்பட விழாக்களை கலந்து போது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு புது தயாரிப்பாளர்கள் இந்த சினிமாக்கு ஒரு புது ரத்தம் பாய்ச்சக்கூடிய வகையில் புதிய நபர்களுக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு ஏன்னா படம் இங்க இருந்து பண்றவங்களோட எண்ணிக்கை குறைவா இருக்கு வெளியில இருந்து சினிமா வந்து இங்க பண்றவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கு அந்த வகையில உங்களுக்கு இந்த படம் பல கட்டங்கள் இன்னைக்கு வந்து பேசப்படுது சினிமாவுடைய அடுத்த கட்டம் டிசம்பர் இந்த மாதம் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் நம்ம தலைவருடைய பிறந்த நாள் கொண்டாட்டங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கு அவருடைய கட்டம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது அற்புதம் எப்ப நிகழும் அப்படிங்கிறது அது ஒரு எதிர்பார்ப்பு போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி உலக நாயன் கமல் சாருடைய கட்டம் அடுத்த அரசியல்ல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாரும் ஒரு விவாதிச்சுட்டு இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்தா அவங்களுடைய கட்டம் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இப்ப இருக்க ஆளும் கட்சியா இருக்கக்கூடிய அதிமுக சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் பேசும்போது அஜித்தோட கட்டம் எப்படி இருக்கு அவர் எங்க கட்டத்துக்குள்ள வருவாரான்னு அவங்களோட ஒரு கணக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் தளபதி விஜய் அவருடைய கட்டம் எப்படி இருக்கு இவங்க மூணு பேரும் நினைப்பாங்க இப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு கட்ட கணக்குகளோடைய தான் ஒவ்வொரு நாளும் நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு ஸோ கட்ட கணக்கு இல்லாமல் யாருடைய வாழ்வும் நகர்வதில்லை என்பதை ஒரு இடம் நமக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு அந்த வகையில இந்த படம் இந்த திரைத்துறையை சார்ந்த இங்க வேலை செய்த அனைத்து நபர்களுடைய உழைப்புக்கான ஒரு கட்டம் நல்ல கட்டமாக அவர்களுக்கு அமையட்டும் சுக்கரன் வந்து உச்சத்தில் இருக்காரா இல்லையான்னு தெரியல ஸோ இந்த படத்தினுடைய வெற்றி உச்சத்தில் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலையும் அவங்களுக்கான வாய்ப்பை பெரிதாக ஏற்படுத்தி தரட்டும் அதனால தொடர்ந்து நீங்கள் நல்ல திரைப்படங்களை தயாரிங்க எடுங்க அதான் நான் இங்கே கோரிக்கையாக வரேன் ஏன்னா சினிமா அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருச்சு போன பணம் எப்போவுமே வந்து நீங்க எண்ணி கவலைப்படக்கூடிய ஆட்கள் இல்லை அப்படிங்கறத நீங்க பேசும்போதே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா இருக்கிற பணத்தை இன்னும் சரியாக எப்படி இந்த மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துவது இந்த மாதிரி நல்ல திரைப்படங்களை எடுப்பதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு படம் நீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டீங்க உங்களுக்கு வைக்கக்கூடிய இங்க ஒரு சினிமா கலைஞனாக ஒரு கோரிக்கைன்னா தயவு செஞ்சு அதற்கான ப்ரமோஷன்ஸ் அதை ஒரு அளவு கூட வெற்றியோ தோல்வியோ அதை விட்டுருங்க அது மக்கள் கையில பத்திரிகையாளர்கள் பார்த்துட்டு அவங்க நல்லா இருந்தா கட்டாயம் எழுதி கொண்டாடிடுவாங்க அதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பணி தான் மிக மிக முக்கியமான பணி இவ்வளவு நாள் நீங்க செஞ்சதெல்லாம் வேலையே இல்லை இனிமேல் நீங்க செய்ய போறதா இது வேலை அப்போ உங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த நூறு பேரை நீங்க கரை சேர்க்கணும் அப்படின்னா அதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் திருவாளர் பஞ்சாகம்னு ஒரு படம் வந்துச்சுப்பா அதை பார்த்தேன் பார்க்கலாம் அதெல்லாம் அடுத்த வேலை எங்கிட்ட வந்து அந்த தகவலை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பணி தான் மிக மிக முக்கியமான பணி அதற்கு தான் நீங்க மிகப்பெரிய திட்டங்கள் இவ்வளவு நாள் நீங்க கத்துக்கிட்ட வித்தையெல்லாம் இனிமேல் அங்கதான் நீங்க உட்காந்து ரூம்ல செய்ய வேண்டிய வேலை எப்படி திட்டமிடணும் இந்த ட்ரெய்லரை கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்கணும் எதை இந்த பகவல் வந்து ப தகவல்களை எப்படி மக்களுக்கு பிரபலப்படுத்தணும் இளைஞர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு அனுப்படும் இது யாருக்கு அனுப்படும் இது அத்தனையும் நீங்கள் உட்காந்து செய்யணும் ஏன்னா இன்னைக்கு காலையில் வரைக்குமே இந்த விழா நான் வந்து தள்ளி போகமா இல்லையாங்கிற ஒரு சூழல் இன்னைக்கு ப்ரொஜெக்ட்ல வந்து இன்னைக்கு ரெடி ஆகலங்கிற ஒரு சூழல் இவ்வளோ போராட்டம் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த உழைப்பு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா கட்டாயம் உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பாளனால அது முடியும் ஏன்னா நிறைய பேர்கிட்ட படம் பண்ணிடுவாங்க காசு இருக்கு அது கொண்டு போய் ப்ரொமோட் பண்ண அதனால ஒரு பத்து நாள் ஆடு கொடுப்பாங்க அப்புறம் வராது இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அதனால திட்டமிட்டு ஒரு ரூபா செலவுக்கு நூறு ரூபாய் விளம்பரம் எப்படி செய்வது நூறு ரூபா பண்ணா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எப்படி பண்றது ஆயிரம் ரூபா பண்ணா ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கான ரீச் இருக்கணும் அது மாதிரியான திட்டங்களை நீங்க போட்டு நல்ல ஆலோசனைகளை நீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் முக்கியமானவங்கிட்ட கேட்டு ஒரு நல்ல ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நம்ம இங்க வரவங்கள்ட்டையும் நான் சொல்லுவோம் ஏன்னா என்னுடைய தயாரிப்பாளர் எப்பவுமே எல்லாருக்கிட்டையும் நான் புது தயாரிப்பாளர்கிட்ட தான் நிறைய வேலை செஞ்சிருக்கேன் நிறைய மெனக்கெடுவோம் அவங்க தோத்துறக்கூடாதுன்னு ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம சொல்லுவோம் என்ன ஒரே ஒரு ஒரு சாபக்கேடான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா படம் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம சொல்றதை கேட்டுவாங்க இந்த படம் முடிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னே தெரியாது அவங்க கட்டம் அப்போ தான் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் நம்ம கட்டம் அப்போ தான் நமக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அந்த படத்துக்கு நமக்கும் தொடர்பே இல்லாத மாதிரி ஒரு சூழல் வரும் அப்புறம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க கட்டம் கரெக்டாக நம்ம கிட்ட வேலை செய்யும் நம்ம கட்டம் போய் உட்காந்து அங்கே வந்து ஆமாம் இல்லை இது இப்படி பண்ணிடலாங்களா அந்த இப்படி சொன்னோம்ல இன்னைக்கு சொன்ன ஏன் நான் கேட்கல அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் இருக்கு அதனால பல பேருடைய அனுபவத்தை நீங்க முன்னாடியே நீங்க கேட்டுக்கிட்டீங்க உங்களுக்கான நேரத்தையும் உங்களுக்கான
நிறைய படங்களை நீங்கள் தயாரிக்கலாம் அதே நேரத்தில் நிறைய படங்களை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு சரியான திட்டமிடுதல் சரியான நபர்களை நம்ம பக்கத்தில் வச்சுக்கிறது இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சினிமாவில் தேவை ஸோ இந்த வகையில் இந்த கட்டத்துக்கு எல்லாருடைய அன்பும் ஆதரவு ஆசீர்வாதத்தையும் நீங்கள் கொடுங்க ஸோ இது ஒரு வெற்றி படமாக இது அமைய திருவாளர் பஞ்சாங்கத்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கம் மேடையில் நான் எதிர்பார்க்காத அளவு எப்படி சொல்கிறது லெஜண்ட் மேதைகள் உண்மையிலே சொல்லப்போனால் பாக்யராஜ் சாரெல்லாம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் வெப்பையன் சார் வந்து கலந்துக்குவார்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல சார் வந்ததுக்கு எனக்கு என்னோடய மனமார்ந்த தேங்க்ஸு அண்ட் செகண்ட் ஹரி சார் இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் ஒன்றும் அவ்வளவு பெருசாலாம் பண்ணலை இருந்தாலும் இந்த திருவாளர் பஞ்சாங்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சார் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜாக்குவார் ஐயா எனக்கு ஒரு நாலு வருஷம் தொடர்ந்து நான் அவர் கூட ஒரு சகோதரியாக ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஸ்கூல்லேயும் அவர் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக வருவார் நிறைய பேசுவார் குழந்தைங்களை நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணுவார் அதில் எனக்கு ஒரு நல்ல சகோதரன் நண்பர் முன் முன்னோடி எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஐயா வந்ததுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திபன் சார் என்னை பார்த்ததே கிடையாது நான் சினிமாவுக்கு வந்து அறிமுகம் இல்லாத ஒரு ஆள் இருந்தாலும் நான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் என்னையும் ஒரு ப்ரொடியூசராக ஏற்றுக்கிட்டு என்னோடய அழைப்பை ஏற்று வந்ததுக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகள் அண்டு கணேஷ் சார் எனக்கு நான் காலை எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்தது இவங்க முன்னாடியெல்லாம் நான் என்ன பேச போகிறேன் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்ற பயம் எனக்கு இருந்தது ஆனால் நேற்று ஃபோனில் பேசும்போது அவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பார்த்துக்கலாம் வாங்க நான் இருக்கேன் அப்படின்னாரு ஸோ ஒரு புது நண்பர் கிடைச்சதாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் சார் அண்டு என்ன என்னோடய கால் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த நிறைய ஸ்கூல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் நிறைய ஒர்க் இருக்குது எங்களுக்கு இவ்வளவு வேலைகள் நடுவில் எனக்காக வந்த என்னோடய சகோதரர் சென்மார்க் சார் அவர்களுக்கும் பிரேம் சார் அவர்களுக்கும் வந்ததுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அப்புறம் என்னுடைய ஹீரோ என்னுடைய திருவாளர் பஞ்சாங்கத்துடைய ஹீரோ மிஸ்டர் ஆனந்த்நாக் அவரை நான் ஒரு ஹீரோவை தான் பார்த்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் உங்களை சொல்கிறேன் இந்த விழாவுக்கு வந்ததுக்கு அனந்தநாக் அவர்களுக்கு நன்றி அதுக்கப்புறம் சுகுமார் அவர்கள் நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு இருந்தாலும் இந்த அக்காவோட அழைப்பை ஏற்று வந்ததுக்கு மிகுந்த நன்றி கூல் ஜெயின் சார் கல்லூரி சாலை படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதில் பாட்டு நாங்கள் பிடிக்கிறப்பெல்லாம் அது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது அப்போ அந்த படம் பாட்டு பிடிக்கிறப்போ அவர் கூட நான் சேர்ந்து வேலை செய்வேன்னு நினைக்கல என் கூட வேலை செஞ்சது இல்லாமல் என்னோடய அழைப்புக்கு வந்ததுக்கு சாருக்கு என்னோடய நன்றிகள் அதுக்கப்புறமா நரேஷ் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் அமைச்சு கொடுத்துருக்குறாரு என்னோட அழைப்பை ஏற்று வந்ததுக்கு நரேஷ் அவர்களுக்கு நன்றி மற்ற ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் தொலைக்காட்சியிலேருந்து வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகள் டெக்னீஷியன்ஸ் நிறைய என் கூட ஒர்க் பண்ண நிறைய பேரை நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி இருந்தாலும் இந்த படத்துக்கு கௌதம் வில்லனாக எடுத்து நடிச்சிருக்காங்க கௌதம் வந்திருக்கிறாரு மணிமாரன் சார் வந்திருக்கிறாரு இன்னும் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அது இல்லாமல் எனக்கு தெரியாத முகங்களும் என்னை வாழ்த்துறதுக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க சசி சார் எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதல்ல என்னோடய நன்றிகளை செல் செலுத்திக்கிறேன் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி கேட்டாங்க இதில் எனக்கு உண்மையாக சொல்ல போனால் எனக்கு எந்த பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை பேசிக்காக வந்துட்டு எனக்கு கலைத்துறை பிடிக்கும் அப்படின்றத நான் இப்போ யோசித்து பார்க்குறேன் நான் எவ்வளோ சினிமா பார்த்துருப்பேன் எவ்வளோ சாங்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மியூசிக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நான் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து நான் பிகினிங்கில் நினச்சது ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ குட் ட்ராவலர் அப்படின்றது தான் என்னோடய ட்ரீமாக இருந்தது பெரிய ட்ராவலர் ஆகணும் குட்டியில் சின்ன வயசுலேருந்தே ஃப்ளைட்லாம் போனால் மேலே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் நான் எங்கள் அப்பா எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணுவார் என் பொண்ணு பெரிய ஆள் ஆகிட்டு எல்லா படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அப்போ சொல்லுவார் நீ படிச்சுட்டு ஃப்ளைட்டில் நிறையா ட்ராவல் பண்ண அப்படின்வார் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் ரொம்ப அதிகம் ஊற்று பார்த்தது ஏரோப்ளைன் தான் 
அதுதான் என்னோடய ட்ரீம் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ட்ராவலராக நல்ல பெஸ்ட்டு ட்ராவலர் ஆகணும் நிறைய இடம் சுற்றி பார்க்கணும் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் பல தரப்பட்ட மக்களை பார்க்கணும் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் என்னால் முடிஞ்ச அளவு எவ்வளோ செய்ய முடியுமோ அதை கொண்டுட்டு வந்து என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் என் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கே நான் வருஷம் வருஷம் வந்து டூ மந்த்ஸ் ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் என்னோடய ஹாலிடேஸை நான் இந்தியாவில் கழிக்கவே மாட்டேன் எப்போயுமே ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் போயிடுவேன் நான் அப்படி பார்த்துட்டு அங்கே போயிட்டு நான் நார்மலாக இருக்க மாட்டேன் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் தான் விசிட் பண்ணுவேன் நிறைய ஸ்கூல் பார்ப்பேன் எந்த ஸ்கூல்ஸ் கிடச்சாலும் அந்த ஸ்கூலில் போய் ஒர்க் பண்ணுவேன் அந்த குழந்தைங்களோட எப்படி படிக்கிறாங்களாம் தெரிஞ்சுட்டு வந்து அது என் குழந்தைங்களுக்கு நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவேன் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட குழந்தைங்களை வந்து குறைஞ்சது ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதமாக நான் விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கிறது உண்மையில் எனக்கு ஒரு வருத்தமான விஷயம் ஆனாலும் எதையாவது ஒரு விஷயத்த சாதிச்சுட்டு போய் அவங்கக்கிட்ட திரும்பி நிற்கும்போது நிறைய ரோல் மாடல்ஸை நான் என் குழந்தைங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இவங்க எப்படி இருக்காங்க அவங்க எப்படி இருக்காங்க காந்தி பாரு ஒரு காந்தி தான் நேரு பாரு ஒரு நேரு தான் இன்னொருத்தர் வந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவங்கள மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவேன் எனக்கு அட்லீஸ்ட் என் குழந்தைங்களுக்கு நான் என்னை கூட ஒரு மாடலாக மேடம் கூட நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பார்த்துருக்கேன் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் தெரியாத விஷயமாக இருந்தால் கூட அது அந்த விஷயத்த நம்ம ரொம்ப விரும்பி லவ் பண்ணி எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அதை வந்து நாம் ரொம்ப அந்த வார்த்தைக்கு பொருத்தமான வார்த்தை வந்து நான் லவ்வுன்னு தான் சொல்லுவேன் அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோடு அதை செஞ்சோம்னா அதில் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு பெருசாக வெற்றி இல்லைனா கூட நமக்கு மனசு திருப்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த விதத்தில் தான் இந்த படத்தை கூட நான் எனக்கு வெற்றி எதுவும் தெரியல எனக்கு பார்த்தவங்க தான் சொல்லணும் ஓரளவாவது எல்கேஜியாவது நான் தேர்வனா யூகேஜிக்கு போகலாமா போகக்கூடாதான்றத ஜட்ஜஸ் தான் சொல்லணும் இல்லை அதிலே ஃபெயில் ஆகிட்டு மறுபடியும் என்னை தூக்கி ப்ரீகேஜியில் போட்டுருவாங்களா பயமாகவும் இருக்குது எனக்கு முயற்சி தான் முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல என்னால் முடிஞ்ச அளவு இந்த நைன் மந்த்ஸ் வந்து நான் என்னை கம்ப்ளீட்டாக என்ன நான் டெடிக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்னோடய தூக்கம் மறந்திருக்கேன் சாப்பாடு மறந்திருக்கேன் என் குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் மறந்திருக்கேன் எல்லாத்தையும் மறந்திருக்கேன் ஸ்கூல் மறந்திருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்டாக மறந்திருக்கேன் என் தொழில் மறந்துட்டு நான் இங்கே வந்து செஞ்சது எனக்கு சினிமாவில் நான் பெருசாக சாதனை செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது மே மேபி அது எனக்குள்ளே ஒரு பேஷனாக எனக்கு தெரியாமையே கூட உள்ளே இருந்திருக்கலாம் அதோடய தூண்டுதலாக கூட இருக்கலாம் டக்குன்னு எனக்கு கிடைச்ச உடனே அதை நான் பிடிச்சிட்டேனா என்னன்னு எனக்கு தெரியலை எல்லாரும் கேட்குற கேள்வி எப்படி நீங்கள் இதுக்கு வந்தீங்க நான் பேசலாமா தேங்க்யூ நான் வந்துட்டு எனக்கு பிளானிங்லாம் எதுவுமே ப்ராமிஸாக இல்லை அதான் எனக்குள்ளே அந்த உள்ளே இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம் அது எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்ச உடனே நான் அது ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் இந்த திருவாளர் பஞ்சாங்கத்தை என்னால் விட முடியல அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நான் ஆரம்பத்தில் ஒரு படம் நான் கிட்டத்தட்ட இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக வந்து நைன் மந்த் ஆகுது இதில் நான் முதல்ல ஒரு படம் பண்ணேன் ஒரு டுவெல் டேஸ் ஷூட் போச்சு கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே அதை செலவு பண்ணேன் ஒரு கோடி ரூபான்றப்போ எனக்கு அது ஒரு சாதாரணமாக நான் நினச்சா அது எனக்கு பெரிய அமௌண்ட்டாக கண்டுக்கு தெரியலாம் இல்லை நான் நினச்சா அது எனக்கு ஒரு சாதாரண அமௌண்ட்டாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் நான் இழந்துட்டேன் ஆனால் அதில் எனக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி என்ன கிடச்சினா சில இடங்களில் நான் பணம் விட்டது வந்து என்னோடய முட்டாள்தனமாகவும் இருக்கலாம் எனக்கு அதில் வந்து போதுமான அனுபவம் இல்லாமல் விட்டுருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பார்ட்டு நான் சந்தோஷப்படுறேன் இதில் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் சாப்பிட்டு அதை கீழே வேலை செய்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராப்பில் இருக்க நிறைய பேருக்கு வந்து என்னால் அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் வந்து நானும் அவங்களுக்கு ஒரு உதவியாக இருந்திருக்கேன் அவங்க குடும்பத்தில் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அந்த இழப்பு வந்து எனக்கு அவ்வளோ பெரிய விஷயமாக நான் எடுத்துக்கல ஒரு விதத்தில் சில விஷயங்களை நான் தேவையில்லாமல் விட்டுருக்கேன் அப்போ நான் நினைப்பேன் இந்த பணத்தை நம்ம இங்கே விடாமல் இருந்திருந்தால் வேறு விதத்தில் கொடுத்துருக்கலாமே வேறு யாருக்குன்னா உதவி செஞ்சுருக்கலாமே அப்படின்னு எனக்கு தோணும் ஒரு ஏதாவது ஒன்று இழந்தால் ஒன்று கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அந்த பணத்தில் வந்து அந்த முதல் படத்தில் பன்னெண்டு நாள் ஷூட்டில் அந்த ஒன்றரை மாத காலத்தில் ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மூணு மாதம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் சேர்த்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் இயர் நான் அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதையெல்லாம் நான் இழந்து தான் இந்த திருவார் திருவா
கடவுளோட அருளால் எனக்கு நல்ல தொழில் கடவுள் கொடுத்துருக்காரு நல்ல குழந்தைகள் இருக்குது போதுமான அளவு எனக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இருக்குது என்னால் நான் நினச்சது வந்து எனக்கு கிடைக்குது ஓரளவு அதிகமாக இல்லைனா கூட என்னை சுற்றி இருக்கிற ஒரு முப்பது நாற்பது ஐம்பது கிலோமீட்டரில் இருக்கிறவங்களுக்கு மலர் வழி நடேசன் அப்படின்னா என்ன தெரியும் ஸோ அதனால் நான் நான் யோசித்து பார்க்குறேன் ஒருவேளை நான் அதுக்கு ஆசைப்பட்டேனாலும் எனக்கு தெரியலை ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் உண்மையாகவே இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து இந்த படத்தை நான் முடிக்கணும்னு நினச்சதுக்கு காரணம் நான் தோல்வி அடைஞ்சு போகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சேன் எதையாவது சாதிச்சுக்கணும் சக்ஸஸ் பண்ணணும் நான் ஜெயிக்கிறேன் அது எனக்கு தெரியாது தோக்குறேன் அதுவும் எனக்கு தெரியாது எனக்குள்ள மனதளவில் ஒரு திருப்தி ஏற்படணும் நானும் வந்தேன் நான் திரும்பி போகும்போது உண்மையில் நான் நிறைய ஃபீல் பண்ணால் தயவு செஞ்சு உங்களெல்லாம் முன்னாடியே கேட்டுக்கிறேன் நான் ஏதாவது தவறாக பேசுனா உங்கள் சகோதரி தப்பு செஞ்சுதான் நினச்சேன் நான் மன்னிச்சிடுங்க மனசில் எதையும் வச்சுக்காதீங்க நான் என்னோடய அனுபவத்தையும் எனக்கு ஏற்பட்ட சில கசப்பான விஷயங்களும் இப்போ எனக்கு கிடச்சிருக்க சந்தோஷமான விஷயங்களையும் தான் நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் என்னை கண்டி வேறு எதுவும் இல்லை ட்ராக் மாறிட்டேன் சாரி நான் அப்படி தான் இந்த திருவாளர் பஞ்சாங்கம் பண்ணும்போது நம்ம வெறும் சும்மா போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேரோட கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்லணும் நீ என்ன பண்ண இவ்வளோ நாள் போனியே எதை செஞ்ச நாங்கள் அப்போவே சொன்னோம் நீ கேட்கலல உண்மையாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி தான் என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருக்குமே நான் இந்த ஒன்பது மாதம் எங்கே ஒளிஞ்சு எங்கே காணாமல் போனேன்ற நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் நிறைய பேருக்கு கேள்விக்குறி என்னோடய ஃபேமிலி கூட ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி என்ன நான் எங்கே போனேன் ஒன்பது மாதம் ராத்திரி வரேன் காலையில் எப்போ போகிறேன்னு தெரியல எங்கே போகிறா என்னோடய சிஸ்டர்ஸ்லாம் கூட நிறைய கேள்வியோடு இருக்காங்க எங்கே போகிறா எங்கே போகிறோம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி தான் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிய போகுது இனிமேல் நீங்கள் கொடுக்குற விஷயங்கள் மூலயமா தான் தெரிய போகுது நான் எங்கே வந்தேன் நான் எங்கே பாதுகாப்பாக இருந்தேன் எங்கே நான் இன்றைக்கி சந்தோஷமாக இந்த மேடையில் இந்த மைக் பிடிச்சிருக்கிறேன்றது இனிமேல் தான் தெரிய போகுது இது வந்து இது எனக்கு போதும் இது எனக்கு பெரிய வெற்றின்னு நான் நினச்சிக்குவேன் ஒரு பத்து ஜாம்பவான் ஜாம்பவான்கள் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் இருக்காங்க இவங்க முன்னாடி வந்துட்டு என்னை என்னை இவ்வளோ பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் தொலைக்காட்சி இதுவே பெரிய சக்ஸஸ்ன்னு தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு இந்த வெற்றி கிடச்சதுன்னா இது எனக்கு போதும் நான் திரும்பி போகிறப்போ நான் மூணு கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் நீ என்ன திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நான் பணமாக எதுவும் எடுத்துகிட்டு வரல ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கப்பலில் ஒரு பயணம் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஆயிடுது நீச்சல் தெரியாது நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க நீச்சல் அடித்து சேஃபாக தப்பிச்சுக்குவாங்க நான் நீச்சல் தெரியாத ஆள் நான் சடனாக நான் விழுந்துட்டேன் எனக்கு நீச்சல் தெரியாது ஆனால் என்னை போராடி இருக்கேன் கரையை சேரணும்னு நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் தெரியாத நீச்சலை தான் நான் எப்படி எப்படியோ அடிச்சிருக்கேன் எனக்கு கிடைச்ச சில நண்பர்கள் உண்மையில் ஒரு சிலர் எனக்கு ரொம்ப காயங்கள் கொடுத்துருந்தா கூட எனக்கு ஒரு சிலர் இன்றைய வரைக்கும் எனக்கு பின்னாடி இருந்து என்னை ஊக்குவிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க நான் கஷ்டப்படும் போது கூட ஒடிஞ்சிட்டாதீங்க மேம் ஒடிஞ்சிட்டாதீங்க தைரியமாக நில்லுங்க தெளிவாக இருங்க உங்கள் தைரியம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பயந்துடாதீங்க பயம் அதில் ரொம்ப குறிப்பாக சொல்ல வேண்டியவர் மிஸ்டர் மோகன் எனக்கு வந்து ஒரு கலைத்துறைக்கு வந்து ஒரு நல்ல சகோதரர் கிடைச்சாருன்னு தான் சொல்லுவேன் அவரை நான் பார்க்கும்போது ஒரு ரைட்டராக தான் நான் என்னோடய கதையை வந்து நான் அவர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சார் நான் இப்படி ஒரு கதை பண்ணியிருக்கேன் இந்த கதையை வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இதுதான் கான்செப்டு எனக்கு நேரம் இல்லை சார் ஆனால் எனக்கு இதை நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இவர் சொன்னார் இல்லை மேடம் இவ்வளோ டைம் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும்னாரு நான் சொன்னேன் இல்லை சார் எனக்காக ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் டெடிக்கேட் பண்ணுங்கள் நேரம் பார்க்காதீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் வந்து இது வரைக்கும் மற்றவங்க அப்படி பண்ணியிருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் தான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் எனக்கு சினிமா ரொம்ப புதுசு ஆனால் மோகன் அவர்கள் வந்து நான் கேட்ட உடனே நான் அவர்கிட்ட ஒரு விஷயம் தான் சொல்கிறேன் சார் நான் ஒரு சின்ன கதை தான் சொல்கிறேன் டீச்சர் இல்லையா குட்டி குட்டி கதையாக சொல்வேன் அதில் அதிகமான பொருள் இல்லைன்னா எடுத்துக்காதீங்க விட்டுடுங்க ஏன்னா நான் கிணறுகடன் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய கதை சொல்கிறேன் ஆள் நான் அவர்கிட்ட சின்ன கதை மட்டும்தான் சொன்னேன் சார் நான் வந்து ஒரு வலையில் மாட்டிக்கிட்டேன் நல்லா மாட்டிட்டேன் என் டீமோடு மாட்டிக்கிட்டேன் எனக்கு எங்களுக்கு வெளியே வர தெரியல ஒரே ஒரு நல்ல ஷார்ப்பாக ஒரு குட்டி எலி கிடைச்சா போதும் எங்கள் வலையை கொஞ்சம் அறுத்து விட்டதுன்னா நாங்கள் சுதந்திரமாக வந்துடுவோம் பறந்துடுவோம் சார் அந்த எலியாக நீங்கள் இருங்களே அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் சிரிச்சிட்டார் இந்த கதை நல்லா இருக்கான்னு தெரியல ஆனால் இப்படி தான் ஒரு மொக்கா கதையாக
ஸ்கூலில் நாங்கள் டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே நான் நிறைய டிசிப்ளின் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு முத நமக்கு போகிற பாஸ் வந்து பெரிய ஆளாக அறிவாளியாக திறமசாலியாக இந்த விஷயத்த கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்களா அப்படி என்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் இவங்க நமக்கு லீடர் இந்த லீடரோட வார்த்தையை நம்ம கேட்கணும் அவங்களுக்கு நம்ம ஒபே பண்ணணும் நம்ம சஜஷன்ஸு ஒப்பீனியன்ஸை கூட அவங்களுக்கு நாம் பொறுமையாகவும் நிதானமாகவும் அவங்க ஏற்றுக்கிற சமயத்தில் மட்டும்தான் சொல்லணும் அப்படி வந்து ஒரு ஒரு லீடருக்கு வந்து அவ்வளவு மரியாதை கொடுத்து நடக்கிற ஒரு டிசிப்ளினாக நான் இங்கே பார்த்தேன் அப்படிதான் மோகன் வந்து என்னோட ரொம்ப திறமசாலி நிறைய நாள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கார் அப்படிப்பட்டவர் வந்து எனக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் என்னை கூட ஒரு நான் சந்தர்ப்ப வசத்தால் நான் வந்து டேரக்டராக மாற்றப்பட்டிருக்கேன் தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சுடுங்க டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நான் என்ன ப்ரொடியூசராக இருக்கிறதுக்கு யாரோனாலும் ப்ரொடியூசராக பணம் வச்சுருந்தா இருந்துடலாம் அதுக்கு ஒரு பெரிய கேப்பபிள் வேண்டாம் ஆனால் டேரக்டராக ஆகிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை சார் ஒன்பது மாதத்தில் நான் மூச்சு முட்டி வாழ்வு சாவான்ற மாதிரி ஆகிட்டேன் நீங்கள்லாம் எப்படி இதை செய்கிறீங்கன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதனால் இந்த ஒன்றும் தெரியாதவ செஞ்சதை மன்னிச்சுடுங்க எதுவாக இருந்தாலும் நான் அதை மட்டும்தான் கேட்க முடியும் ஏன்னா தப்பு செஞ்சுட்டேன் நான் ஓடி போகிறேன்னு சொல்ல முடியாது இதை முடிச்சுட்டு கொண்டு ஓடி போயிடுறேன் அந்த மாதிரி அவ்வளோ பேர் இருக்கிறப்போ என்னை என்னை கூட வந்து ஒரு டைரக்டராக ஏற்றுக்கிட்டு என்னோடய வார்த்தையை ஏற்றுக்கிட்டு என்னோடய கதையை எடுத்துக்கிட்டு பண்ணி கொடுத்து இன்றைய வரைக்கும் எனக்கு பின்னாடியே இருக்கிற மோகன் அவர்களை வந்துட்டு நான் கண்டிப்பாக பாராட்டியே ஆகணும் அதுக்கடுத்து ராஜேந்திரன் அண்ணா நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் அவரெல்லாம் என்கிட்ட வந்து எனக்கு வேலை செய்யணுன்ற நெசசிட்டியே கிடையாது ஆனால் எனக்காக செஞ்சுருக்காங்க எனக்காகன்றதை விட அவங்க அந்த ஒரு வார்த்தை த டேரக்டர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு அவ்வளவு மதிப்பும் மரியாதையும் வச்சுருக்காங்க அதனால தான் அவங்க லேபிளை நான் டக்குன்னு தூக்கி போட்டுக்கிட்டேன் வேறு வழி தெரியல எனக்கு இந்த நான் இறங்கிட்டேன் இந்த விழுந்து போயிட்டேன் இதிலேருந்து எனக்கு நீச்சல் வேறு தெரியல எனக்கு கூட ஒரு ஏதாவது ஒரு சின்ன துருப்பு கிடச்சா ஒரு சின்ன கட்டை கிடச்சா கூட எப்படியாவது நீந்தி நம்ம கரை சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு நான் தேடும்போது தான் நீ ப்ரொடியூசராக இருக்கிறதுலாம் அவனால் கப்பாத்திக்க முடியாது பெட்டர் அவங்க டைட்டிலில் திருடிடு அப்படின்ற மாதிரி மைண்டு சொல்லிச்சு அதனால தான் உங்கள் டைட்டிலில் நான் திருடிட்டேன் சாரி அதுதான் இப்போ என்னை காப்பாற்றி என்னை நிற்க வச்சுது அப்படி அப்படி டேரக்டராக உருவானவ தான் நான் என்னை வந்து ஒரு டேரக்டராக ஏற்றுக்கிட்டு என்னோட வார்த்தைகளெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு மோகன் ராஜேந்திரன் அண்ணா இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்து வேலை செஞ்சாங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அவங்களுக்கு நன்றிகள் சொல்ல முடியாது இந்த படம் ஜெயிச்சா அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய பார்ட் இருக்கேன் கூட இருந்ததில் இருக்கிறது இப்படி இது திருவாளர் பஞ்சாங்கம் எப்படி உருவான ஒரு கதை தான் இது தான் இந்த கதை இந்த கதை இந்த கதையை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் என்கிட்ட இவ்வளோ பெரிய கதை இருக்குது இவ்வளோ கதையை தாண்டி தான் திருவாளர் பஞ்சாங்கம்னு வந்திருக்கு இதில் ஹீரோவாக நடிக்கும்போது நான் ஒரு படத்தில் நிறைய தோல்வியை பார்த்து தோண்டு போய் போயில்லாமா திரும்பி இல்லை இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கலாமா நம்ம காப்பாற்றிக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசனையாக நிறைய போராட்டத்தில் இருக்கிறப்போ எனக்கு அடுத்ததாக கிடச்சிது இந்த படத்தோடைய ஹீரோ மிஸ்டர் அனந்தநாக் நான் கதையை சொல்லி என்னோடய ப்ராப்ளம் சொல்லி சார் இதில் நீங்கள் எனக்கு இருப்பீங்களா கூட இருப்பீங்களா எந்த நேரம் ஒன்றாலும் எது ஒன்றாலும் இருக்கு நடக்கலாம் எனக்கு நீங்கள் சப்போட் ஏன்னா நான் எந்த ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லுவேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் யாருக்கும் எந்த கஷ்டமும் கொடுக்கல அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் இதனால் வரைக்கும் எந்த டெக்னீஷியன்கிட்டையும் ரொம்ப வரு மனசு வருத்தமாக பேசுனது கிடையாது கோவப்பட்டது கிடையாது அவங்களுடைய உழைப்பை நான் ரொம்ப மதிப்பேன் தினம் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பார்க்கும்போது அவங்க வேலை செய்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் சம்டைம் அவங்க சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தாங்களோ நான் சத்தம் போட்டிருக்கேன் எனக்கு இப்போ அப்படின்னா எனக்கு வேலை தெரியாது நான் புதுசாக வந்திருக்கேன் நீங்கள் தானே கோஆப்ரேட் பண்ணணும் நீங்கள் தானே சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த படத்தை நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்தால் தானே தூக்கி நிறுத்த முடியும் நான் வந்து ஜஸ்ட் கேப்டனாக இருந்துட்டு நான் முன்னாடி தான் போவேன் எனக்கு நீங்கள் தானே எல்லாமே பண்ணணும் அப்படி கேட்டிருக்கேன் அது மாதிரி நிறைய பல பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி கஷ்டங்கள் எல்லாம் தாண்டி வந்தது தான் இந்த படம் திருவாளர் பஞ்சாங்கம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேடம் சொன்னாங்க ஒரு பன்னெண்டு நாள் ஷூட்டிங் பண்ணேன் ஒரு கோடி ரூபா லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு நாலு வருஷமாக எனக்கு தெரியும் நான் சொன்னேன் படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்களை மாதிரி கொஞ்சம் கேட்டுங்க அப்படின்னேன் அந்த 
ஷூட்டிங் போயிட்டாங்க ஷூட்டிங் போக பூஜை நாளைக்கு தான் இன்றைக்கி நைட்டு தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க நாளைக்கு பூஜை வந்துடுங்க அப்படின்ட்டு நானும் ஆறு வீதம் குமார் சாரம் போனோம் ஷூட்டிங் வந்து ஒரு கோயிலில் ஷாட்டு பஸ் ஷாட்டு ஆனால் கேமரா கிரெயினில் வச்சு அங்கே ஒரு ரோட்டில் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் வச்சுருக்கோம் கேமராவில் அங்கே வச்சு ஒரு தான் ஒரு ஷாட்டு சொன்னால் இந்த பாயிண்ட் அக்ரிமெண்ட் போட்டிங்களான்னு கேட்டேன் இல்லை எனக்கு போடலையே நாங்கள் முதல்ல அக்ரிமெண்ட் போடுங்க நாளைக்கு ரொம்ப பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க அக்ரிமெண்ட் கேட்டால் அக்ரிமெண்ட் தரமாட்டேன்ட்டான் உடனே ஷூட்டிங் நிறுத்திட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சொல்ல அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அது எனக்கு பேர் தெரியாது சொல்ல மாட்டேன் சார் அதுக்கப்புறமா அக்ரிமெண்ட்டு சாயங்காலமாக போடலை அன்றைக்கி ஷூட்டிங் பிரேக் இன்னொரு அடுத்த நாள் அக்ரிமெண்ட் போட்டு கொடுத்தான் அந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டு கொடுத்த கூட அவன் இஷ்டத்துக்கு எழுதிக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு வாட்டி எழுதிட்டு அந்த படத்தை பற்றி ஒரு பன்னெண்டு நாள் ஷூட்டிங் போனாங்க ஏன்னா அந்த பையன் சொல்லியிருக்கான் ஜாகவர் தங்கத்துக்கு முன்னே சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இவங்க எனக்கு அவனுக்கு முன்னாடி இவங்க பழக்கம் ஆனால் எனக்கு சொல்லலை அதான் விதி பஞ்சாங்கம் சொன்னாங்க இல்லையா அதான் விதி சொல்லவே ஒரு நாள் வந்து கண்ணெல்லாம் கலைஞர் ஆஃபீஸில் வந்து உட்காந்துருக்காங்க நீங்கள் தான் என்ன ஹெல்ப் பண்ணலான்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு மேட்ரு சொல்கிறாங்க சம்மந்தப்பட்ட ஹீரோகிட்ட போய் பேசுகிறோம் அவர் வந்து இல்லை அவன் டேரக்டர் தான் தான் பண்ணுவேங்கிறாரு இல்லை பணம் திருப்பி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னாரு சரி இவங்க வந்து உண்மையில் இரும்பு மனுஷனு தான் சொல்லுவாங்கள நான் படம் பண்ணுவேன் யார் தட்டாலும் சரி நான் பண்ணுவேன்னு அந்த ஹீரோகிட்ட சொல்லிட்டு வந்தாங்க நான் கூட நினச்சி எப்படிங்க பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை எனக்கு எத்தனை கோடி நான் லாஸ் ஆனால் நான் படம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ராஜேந்திர சார் நான் சொல்லிவிட்டேன் அவரை கூட வச்சுங்க அவர் எஸ்ஏ சந்திர சார் நிறையா படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர் தனியாக பண்ணியிருக்காரு கூட வச்சுங்க என்ன அப்புறம் அவரை கூட வச்சு கதெல்லாம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் ரெடி பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு நாளைக்குள்ளே இந்த படத்தை முடிச்சுருக்காங்க உண்மையிலே அவங்களுக்கு அதிகமாக கை தட்டலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து சாதாரண ஆள் கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் பசங்க படிக்கிறாங்க ஸ்கூலில் நான் ஒரு மூணு வாட்டி ஃபங்க்ஷன் போயிருக்கேன் இவங்க சொல்கிறத கேட்குறதுக்கு டீச்சர்ஸே கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது பேர் இருக்காங்க இருந்தாலும் அவங்க இங்கே வந்து சொன்னாங்க நாங்கள் பாடம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சினிமா அப்படி தான் நிறையா பேர் வந்து நல்ல மாதிரி நடித்து உள்ளே வருவாங்க ஆனால் உள்ளே வந்தவரும் இவங்களை ஏமாற்றுவாங்க அதனால தான் நான் முதல்லே சொன்னேன் கேட்கல இப்பவும் கேட்கல டீச்சரில் இப்பவும் கேட்கல ஆனால் நான் சொன்னேன் திருப்பி திருப்பி சொன்னேன் நீங்கள் கேளுங்க ஏன்னா நாங்கள் நாற்பத்தி ஏழு வருஷமாக சினிமாவில் இருக்கோம் கேட்டு கேட்டு பண்ணுங்கள் எதாக இருந்தாலும் இவ்வளோ என்ன நாங்கள் எங்கள் சொல்கிறத கேட்டால் ஒரு ஒரு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் ரெண்டு கோடி ரூபா மிச்சம் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் ஆனால் உங்களுக்கு பணம் ஒரு பொருட்டு இல்லைங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் போயிடுவேன்னு சொல்லாதீங்க இங்கே இருங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்களா பெப்சியில் உள்ள தொழிலாளர் சாப்பிட்டாங்கன்னே அந்த சாப்பாடு போட்ட அது உங்களை காப்பாற்றும் அந்த வயிறு எல்லாம் உங்களை வாழ்த்தும் யார் ஏமாத்தணும் சரி உங்களை வாழ்த்தும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சினிமாவில் இருக்க அத்தனை பேரும் தெய்வ பக்தி மிக்கவர்கள் அவங்க வந்து சாமி கும்பிடுவது உங்களை வேண்டுவாங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வேண்டுவாங்க நிச்சயமாக நானும் வேண்டுறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து போயிடுவேன்னு சொல்லாதீங்க உங்களுக்கு ஜெர்மன்லலாம் ஸ்கூல் இருக்குது அதனால் பணம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் படம் எடுத்துக்கிட்டே இருங்க இப்போ என்ன ஒருத்தர் பதினெட்டு வாட்டி போராட்டார் வந்து வந்து தோற்று போனார் கேஜினி முகமது அதுக்கப்புறம் ஜெயிச்சாரில் அது மாதிரி நீங்கள்லாம் வந்து போகாதீங்க நீங்கள் இருங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருங்க ஏன்னா இப்போ ஹீரோ சொன்னார் யாருக்குமே வந்து பணம் பேலன்ஸ் இல்லை அன்னன்னைக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னார் அது மாதிரி சில ப்ரொடியூசர் தான் இருக்காங்க அதில் நீங்களும் ஒருத்தர் அது வந்து யாரும் உங்களை போங்கன்னு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் கூடவே இருங்க கூல் ஜெயந்தி சார் அதான் சொன்னார் நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் படிக்கும்போது அவர் டான்ஸ் ஆகிட்டார் அப்படின்னு அப்புறம் பார்த்தா அவர் பயந்துட்டார் இல்லை இல்லை நான் ஒம்பது வயசுலேயே வந்துட்டேன் அதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னாரு அது அதுக்குள்ளே பாருங்க அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் இதில் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ உங்கள் வார்த்தையை நம்பி கதை உலகின் இந்தியா இந்தியா நில உலக மன்னன் பாக்யராஜ் சார் அவர்கள் அவர் வந்து வாழ்த்து வந்திருக்காரு அவர் வந்து வாழ்த்து வந்தது உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அது நீங்களும் சொன்னீங்க நானும் சொல்கிறேன் ஏன்னா அவர் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வர மாட்டார் வர்றாருன்னா அது வந்து அவர் எல்லாம் கேட்டு தான் வருவார் அது உங்கள் உங்களை பற்றி கேட்டு அறிஞ்சு தெரிஞ்ச அப்புறம் தான் வந்திருக்காரு நான் எம்ஜிஆர்ட்ட எம்ஜிஆர் அவர் தன்னோட வாரிசுன்னு சொன்னவர் இல்லையா அப்போ எம்ஜிஆர் மாதிரி அவரும் அதை கேட்டு தெரிஞ்சு வந்திருக்காரு நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு வெற்றி கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் கவலைப்படாதீங்க ஆரி சார் அவர் எங்கே இருந்தாலும் சரி கூப்பிட்ட உடனே அவர் வந்திருக்காரு அது இ
சரி ஓகே சமாசா சொன்னே நீங்க இதை வந்து மக்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க நிறைய வருமானம் வந்தா மக்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க யாரும் எதையும் எடுத்துட்டு போகிறது இல்லை கையை சும்மா தான் கூட்டு போனோம் அதனால வந்து உங்களால் முடிஞ்ச அளவு எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்களோ அதில் ஒரு ஒரு முப்பது பர்சன்ட் மக்களுக்கு உதவி பண்ணுங்கள் புரட்சி தொழில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் எப்போதுமே வந்து ரெண்டு பாக்கெட்டில் கையை விடுவார் அப்படியே அள்ளி கொடுத்துருவார் எண்ணிலாம் பார்க்க மாட்டார் அதனால தான் இன்றைக்கும் அவர் இறந்து இத்தனை ஆண்டுகளும் இந்த மேடையில் நம்ம பேசுவோம் ஒவ்வொரு மேடையில் நம்ம பேசுகிறோம்னா புரட்சி தலைவர் அதுதான் பொன்மன செவல் மக்கள் திலகம் எங்களின் எம்ஜிஆர் நம்மளின் எம்ஜிஆர் அவர் ஏன்னா அதை யாருமே மறக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி புரட்சி தலைவர் அது மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் ஸ்கூலில் வருமா வருமானம் இந்த ஏழை குழந்தைங்க நிறைய பேர் சாப்பிடாம இருக்காங்க சாப்பிட முடியாமல் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணுங்க உங்களை நாங்கள் கையெழுத்து கொண்டு கேட்டுக்கிறோம் ஏன்னா இவங்க ஆல்ரெடி செஞ்சுட்டு எனக்கு தெரியும் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் திமுறு பிடிச்சோம் சி சாரி சொன்னதை கேட்க மாட்டாங்க அதுதான் இல்லை அந்த ரெண்டு கோடி ரூபாய் யாருக்காவது ஒரு ஆசிரமம் கட்டி கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை அந்த மாதிரி கட்டி கொடுத்துலாம் ஓகே ஓகே இனிமே வந்து உங்களுக்கே தெரியும் படம் பண்ணுவீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் படம் பண்ணுங்க நீங்கள் போகவே மாட்டீங்க எனக்கு தெரியும் நீங்கள் போக மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் எனக்கு சொன்னீங்களா நான் யார் என்று நிரூபிக்காமல் அந்த இடத்த விட்டு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதனால் நீங்கள் நிரூபிப்பீங்க இன்றைக்கி ஒரு மேலே கற்றுக்கலாம் இப்போ எல்லோரும் கற்றுக்கிட்டு வந்தால் பிறந்த குழந்தை நடக்க முடியாது கீழே கீழே உளுந்து கிழுந்து வாரி தான் அப்போ தான் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் அந்த இது உங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கும் நம்பிக்கை தான் முயற்சியும் பயிற்சியும் இருந்தால் ஜெயிக்காமல் போகவே மாட்டோம் பான் டு வின் பிறந்தது ஜெயிப்பதற்கு அது நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு சினிமாவுக்கு இப்போ வந்து பிறந்திருக்கீங்க நிச்சயமாக நீங்கள் சினிமாவில் ஜெயிக்காமல் போகவே மாட்டீங்க நிச்சயமாக ஜெயிக்காமல் போக மாட்டீங்க உங்களை பற்றி எல்லோரும் பேசுவாங்க இன்றைக்கி வந்து பாக்யராஜ் சார் உங்கள் பேரை சொல்ல போகிறாரு அவர் சொல்ல போகிறார் நிச்சயமாக சொல்லுவார் உங்களை பற்றி சொல்லுவார் நிறைய ஐடியா பண்ணி வச்சுருப்பாரு சொல்லணும்ன்ட்டு அது நிச்சயமாக சொல்லுவார் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு அவருக்கு சொன்னேன் இது மாதிரி அவங்க கேட்கல கேட்கலன்னு நான் திருப்பி திருப்பி சொன்னேன் யார் ஏமாத்துனாலும் சரிங்க அவன் தான் ஏமாந்து போவான் ஏமாறு எவனும் ஜெயிச்சதா சரித்திரமே கிடையாது அவன் தான் ஏமாந்து போவான் நீங்கள் ஏமாறல படம் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டேஜில் உட்காண்டிங்களா அந்த டேரக்டர் உட்காந்தாரா எங்கேயோ இருப்பார் கோர்ட்டுக்கு போனார் போயிட்டாரா போக முடிஞ்சா போலீஸ் போனார் போக முடிஞ்சா முடியாது அதுதான் அது வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட உண்மை இருந்துச்சு நேரமாக இருந்துச்சு நீங்கள் வந்து பண்ணனால நீங்கள் ஜெயிச்சுட்டுங்க அவ்வளோதான் இந்த திருவாளர் பஞ்சாங்கம் படம் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் வெற்றி படமாக இருக்கணும் இப்போ கூட ஏழை ஏற்கனவே பிரச்சனை அங்கே ஒரு ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆகி போச்சு ஒரு பிபி வந்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு தாண்டி போச்சு உங்களுக்கு நான் தட்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் இல்லை இல்லை அது எல்லாம் தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் வேலை நடக்க மாட்டேங்குது நாங்கள் ஏன் எடிட்டர் வரல எனக்கு இந்த மாதிரி நேரத்தில் எடிட்டர் ஊருக்கு போகலாமா ஒரு அதாவது இது அதாங்க பெப்சின்னு ஒன்று ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இப்போ அந்த டைரக்டர் கூட பெப்சியில் மெம்பராக இருந்தாருன்னா அவர் இப்படி ஓடி இருக்க முடியாது பெப்சியில் போய் கடுமையான தண்டனை வச்சுருப்பாங்க இல்லை சொல்கிறேன் இல்லை அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு டைரக்டர் உங்களை ஏமாத்தினால ஒரு கோடி அதுக்கு சொன்னேன் அதனால் நீங்கள் எல்லாமே வந்து எங்கள் பெப்சியில் இருந்து பண்ணிங்கனாலே யாருமே ஓடி போக முடியாது அதுக்குன்னே பெப்சிலாம் பயங்கர தண்டனை கொடுத்துருவாங்க அப்படிலாம் ஓடி பண்ணாலோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஏமாத்தினாலோ இல்லை பணத்தை வாங்கிட்டு நான் ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு ஃபைட் மார்க்ஸ் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்குறாருனா இவருக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா பேசி நாலு லட்ச ரூபா எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அந்த டைரக்டர் அது வந்து என்ன மட்டும் பார்க்க கூடாதுன்ட்டுருக்கான் குறிப்பாக ஜாக்கவார் தங்கத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு போய் பார்த்துறாதுங்க அந்த கேட்டு வரைக்கும் வந்திருக்காங்க அந்த கேட்டு என் வா என் ரூம் வாசலில் அப்படியே தட்டி கூட்டு போயிட்டுருக்கான் நான் வந்து நாலு வருஷமாக பழக்கம் என்னோட படம் படமாக நான் சொன்னேன் என்ன கேட்காமல் பண்ணாதுங்க கேட்காமல் பண்ணாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் இருந்தாலும் நீங்கள் ரெண்டு கோடி ரூபாய் இழந்து ஒரு கடை படம் பண்ணியிருக்கீங்க நிச்சயமாக அந்த படம் ஜெயிக்கணும் மனசார வாழ்த்துறேன் மனசார வாழ்த்துறேன் இந்த படம் ஜெயிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து சினிமாவுக்கு வரணும் அவர் சொன்னார் ஹீரோ சொன்னார் சங்கர் நகா அனந்தநாக்கு நான் சங்கர் நகன்னு அவருக்கு டூ போட்டு போட்டேன் அவர் பேச வருது அனந்தநாக்குன்னா என்ன பேர் அது நாக் அதான் அவர் சொன்னார் அழகாக சொன்னார் யாருக்குமே பேலன்ஸ் இல்லை நீ அப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கும் சிரமம் அதனால் எங்கள் திரைத்திரை விட்டு நீங்கள் போகாதீங்க நீங்கள் போகக்கூடாது இங்கேயே இருக்கணும்னு உங்களை வந்து எல்லா சார்பாக கேட்டுக்கிறேன் நிச்சயமாக எல்லா சார்பாக கேட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு நிறையா பத்திரிகை நண்பர்கள் வந்து நிறையா நல்லா எழுதுவாங்க நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் சொன்னீங்களா உங்கள் கஷ்டத்தை நீங்கள் அழுதுங்க நான் பார்த்தேன் பார்த்தேன் நான் கண் உங்கள் கண் எப்படி கலைஞ்சின்னு எனக்கு தெரியும் தெரிஞ்ச நானும் அடந்த அந்த தம்பியை பார்த்துட்டு சொன்னோம் நாங்கள் அது வந்து உண்மைய
உங்களுக்கு திறமை இருக்கு திறமை இல்லாமல் நீங்கள் ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் சும்மா வேலைக்கு அது ஒரு எல்லாத்தையும் ஏமாத்திட்டு போயிருப்பாங்க அன்னைக்கு அந்த தில்லு இருந்துச்சுல்ல அவங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சுட்டு வருவீங்க எந்த கட்டத்துலையும் எங்கேயுமே வந்து விட்டுட்டு போவேன்னு நீங்கள் சொல்லாதீங்க அது சில இதில் வாய் சொன்னால் கூட பழிச்சிடும் சொல்லுவாங்க அதனால் அது வேண்டாம்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்ககிட்ட அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் அடுத்த படமாக நீங்கள் என்ன படம் பண்ணுறீங்க மேடல் அறிவிச்சுங்க பொங்கல் பொங்கலுக்கு அறிவிக்கிறாங்களாம் அடுத்து ப்ரெஸ் மீட்டில் அறிவிப்பாங்க நிச்சயமாக அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய மனமான வாழ்த்துக்கள் வேணா எப்போதுமே நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு தாயை மறக்காதீங்கன்னு அந்த தாய் அவங்க வந்து அவங்களும் ஒரு தாய் ஒரு கடவுளுக்கு நிகரானவங்க ரெண்டு குழந்தையை விட்டுட்டு அவங்கள பார்க்காம இருக்கவே மாட்டாங்க ஒரு மாதம் தான் ஜெர்மனில் இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அவங்க இங்கேயே உட்காந்துருக்காங்கன்னா இந்த படம் நல்லா இருக்கணும் அந்த கருவறை வச்சிருக்க தாய் நீங்கள் நிச்சயமாக நல்லா இருக்கணும் தாய் சொல்லும் தந்தை சொல்லும் நி நிச்சயமாக நீங்கள் எந்த இடத்துலையும் மறந்துடாதீங்க இன்றைக்கி வந்து தண்ணி அடிக்கிற விஷயத்த முதல்ல மறங்க நீங்கள் ஒரு டைரக்டரை பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு பெண் டைரக்டர் நீங்களும் அதில் ஒரு போதை பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஷாட் வச்சுருக்கீங்க அது நிச்சயமாக வைக்காதீங்க ஏன்னா மக்கள் வந்து எல்லாருமே இன்றைக்கி தண்ணி அடித்தா ஒரு ஜாலின்னு நினைக்கிறாங்க யாரோ சொன்னாங்க அது தம்பி ஈரோஸ் தம்பி சொன்னார் இல்லை நாங்கள் இப்போ பசங்கள்லாம் தம் பண்ணி அடிப்போம் தம் அடிப்போம் தண்ணி அடிப்போம் அப்படின்னு சொன்னார் அது பேசவே பேசாதீங்க அது வந்து பார்க்குற சின்ன குழந்தைங்க தண்ணி அடிக்கிறது ஒரு ஈரோயிஸ்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க புரட்சித்தலை ஒரு எம்ஜிஆர் வந்து தண்ணி அடிக்கிறவன் ரவுடி பொறுக்கி கொள்ளக்காரன் கொலகாரன் பிறம்போக்கு தான் தண்ணி அடிப்பான்ட்டு இப்போ புரட்சித்தலை ஒரு எம்ஜிஆர் படம் அத்தனையுமே இருக்கும் அதனால் எல்லாம் அந்த தண்ணி அடிக்கிற பயப்படுவாங்க ஐயோ தண்ணி அடித்தா நம்ம கெட்டவன்னு சொல்லுவாங்கனே ஆனால் அந்த ஹீரோக்களே தண்ணி அடித்து டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி சீன் வைக்கிறதுனால சின்ன குழந்தைங்க வந்து தண்ணி அடிக்கிறது நல்லது போல் இருக்கு ஜாலி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதனால அத்தனை நாடி நரம்புகளும் கட்டுப்படும் கல்லீரல் மண்ணீரல் நுரையில் அத்தனை கட்டுப்படும் முப்பத்தஞ்சு வயசுல கை கால் ஆடும் நாற்பது வயசுல போயிடுவாங்க அதனால யாரும் தண்ணி அடிக்கிற சீன் தயவு செய்து தயவு செஞ்சு சினிமாவில் வைக்காதீங்க வேற யாரோ வச்சுட்டு போடும் தயவு செஞ்சு சினிமாவில் வைக்கிறாங்க கொடுக்கணும் இந்த உலகத்திலே தமிழ் மொழி சக்தியான மொழி அந்த தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் திருவுலக ஜாம்பவான்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் திருவாளர் பஞ்சாங்கம் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த வருஷத்தோடு வந்து காதல் படம் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் நிறைவு செய்யுது அப்படின்னு புதிய தலைமுறையிலேருந்து கால் பண்ணி இன்னி காலை தான் ஞாபகப்படுத்தினாங்க சார் அதை வச்சு ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று வேணும்ன்ட்டு ஆக்சுவலாக இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஜோனர் ஏன்னா ஜோதிடம் அப்படிங்கிறத அடிப்படையாக வச்சு நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு அதில் நிறைய பேருக்கு எவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்கும் அப்படின்லாம் தெரியாது ஆனால் நம்ம நாட்டுடைய ஜோதிட அமைப்புங்கிறது வந்து வாழ்க்கையோட சம்மந்தப்பட்டது அது காது குடுத்துலேருந்து கல்யாணம் வரைக்கும் கர்ம வரைக்கும் போகுது இந்த கதை என்னன்னு சொன்னால் காதல் படத்தில் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு ஜோடியை சேர்த்து வைக்க ட்ரை பண்ணுவேன் ஈரோவோட எல்லா படத்துலையும் அதான் நடக்கும் காலங்காலமாக ஆனால் இந்த படத்தில் எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிருக்கு இந்த படத்தில் ஈரோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என் ஃப்ரெண்டுக்கு என் எங்க கூட என் காதலை சேர்த்து வைப்பாப்பில் அந்த மாதிரி ஒரு கதையை புதுமையாக கையாண்டிருக்காங்க மலரக்காவை பற்றி சொல்லி ஆகணும் எனக்கு வந்து என்னென்னமோ கிடச்சிருக்கு சினிமாவில் ஆனால் இப்போ ஒரு புதுசாக உறவு மலரக்கா அக்காவை கிடச்சது அவங்க ஸ்கூலெல்லாம் கட்டி நிறைய பேருக்கு பாடம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அது போதும் சொல்லி இப்போ படம் எடுக்க வந்தாங்க ஆனால் இந்த படமே அவங்களுக்கு பெரிய பாடம் அமைஞ்சிருச்சுங்கிறத சொன்னதுலேருந்து சொன்னதுலேருந்தே புரிஞ்சுருப்பீங்க ஸோ அதில் வந்து ஆனந்த ஆகட்டும் கௌதம் ஒரு புது வில்லனாக அறிவுமாக இருக்கார் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான ஒரு வில்லன் தமிழ் கிடச்சிருக்காரு அந்த மாதிரி வந்து நிறைய என் கூட ஃப்ரெண்டு கேட்ரு பண்ண பசங்க அப்புறம் அனு அப்படிங்கிற பொண்ணு எனக்கு ஜோடியாக நடிச்சிருக்கு அதில் ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னா நம்மளுடைய ஆனந்த் ரொம்ப அதாவது ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இருக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது ஸ்பாட்டுக்கு போனோன்னே நம்ம அங்கே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஆகிடுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய எல்லாருக்குமே ஒரு இது இருக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் இல்லை எப்போவுமே வந்து ஒன்றா தான் இருந்தோம் இப்போ ராஜேந்திரன் சார் ஆகட்டும் மோகன் சார் ஆகட்டும் அவங்களுடைய பங்களிப்பு பெருசு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு வாட்டி பூபதி பாண்டியன் சார் எனக்கு கால் பண்ணார் அப்போ நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஒரு படம் தெலுங்குலேருந்து தமிழுக்கு டப்பிங் பண்ணாங்க அதில் ட்ராக் பண்ணேன் நானும் ஆர்த்தி மேடமும் பண்ணும்போது அவர் என்னடா எங்கடா இருக்கு அப்படின்னாரு அப்போ நான் திருவிழாடல் ஆரம்பம் படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி ஃபிலிம் சிட்டியில் இருக்கேன் என்ன படம் அப்படின்னாரு காதல் வானிலேனு ஒரு படம் உனக்கு மட்டும் எப்படி தான் இந்த மாதிரி படம்ல
ஜோதிடம் வந்து ஒரு ஒருத்தர் வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு அது போகும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அதை சொன்னே அதை பற்றி நம்பிக்கை எப்படிலாம் இருக்குன்னு தெரியாது ஒரே ஒரு சின்ன கதை முடிச்சுட்டு சொல்லி முடிச்சிட்றேன் ஒரு வாஸ்து நிபுணருக்கும் ஒரு டாக்டருக்கும் பேச்சு இது நான் பாக்கியா இதில் தான் படித்த நினைக்கிறேன் சார் ஒரு பேச்சு நடந்திருக்கு ஜோதிடம் பற்றி என்ன ஒரு மனுஷனுக்கு எதையும் வலது பக்கம் தான் இருக்கணும் எது இந்த வாஸ்து நிபுணர் சொல்கிறாரு உடனே டாக்டர் சொல்கிறாரு இல்லை சார் அது இடது பக்கம் தான் சார் இருக்குது வலது பக்கம் தான் இருந்துருக்கணும் சார் அப்படின்னோன்னே இவர் எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுறது நேராக மாற்றுவரையை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஒரு டெட் பாடி ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் சார் இதே இடது பக்கம் தான் இருக்குதுன்னு டாக்டர் சொன்னார் உடனே அவர் சொன்னாரான் அதுதான் இறந்துட்டான் தெரியுமா உங்களுக்கு அது வலது பக்கம் இருந்துக்கணும் அப்படின்னாரான் இந்த மாதிரி ஜோதிடன் சம்மந்த இந்த மாதிரி நிறைய காமெடி இருக்குது இந்த படத்தில் இந்த மாதிரி ஜோதிடன் சம்மந்தமான விஷயங்களில் நிறைய விஷயங்களை வந்து அக்கா வந்து வசனத்துலேயும் சரி ஒரு இதை வந்து ஆச்சுன்னா ஒரு பெரிய ஜேர்னி மாதிரி இருக்கும் படம் ஃபுல்லாக ஓட்டம் ஓட்டம் ஓடணும் இந்த படத்தை ஓட வைக்கிறதுக்கு நானும் இரவு சேர்ந்து அப்படி ஓடி இருக்கோம் இந்த படம் இன்னும் நல்லா ஓடணும் அதுக்கு உங்களுடைய எல்லாருடைய ஆதரவு வேணும் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் அக்காவுடைய சார்பாக என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இன் இன்னொரு சிறப்பு இருக்குது இந்த மேடையில் எனக்கு என்னுடைய முதல் படம் கலகலப்புன்னு சொல்லி ஒரு படம் அந்த படத்தில் வந்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஜாக்வா தங்கம் மாஸ்டர் அதுக்கு முன்னால் தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து ஒரு படத்தில் சின்ன பசங்க டான்ஸ் ஆடிருப்பேன் வடிவேல் சார் கூட யானே யானே அதுதான் முதல் முதல் என்னுடைய கேமரா நிற்க வச்சது வந்து கூல் ஜெயந்த் மாஸ்டர் ஸோ ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நான் இப்போ இருக்கேன் என்னோடய முதல் அறிமுக படத்துலேயும் அப்புறம் இந்த அந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பு இந்த மேடையில் எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த அக்காவுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்க ப்ரெஸ் மீடியா அண்ட் இந்த சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருக்குமே வணக்கத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது இது மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இன்டர்வியூ அண்ட் ஃபஸ்ட் மதன் மேம் பற்றி சொல்லி ஆகணும் அவங்க ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆனால் பிகாஸ் அவங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கதை சொல்லும்போது கூட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி சொன்னாங்க அப்புறம் மோகன் சார் எல்லாருமே இருந்தாங்க அப்புறம் சொல்லி முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் எல்லாம் வெளியே போங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசணும் அப்படின்னாங்க ஆக்சுவலி இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்களேன்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவங்க அழுதுது ஆனால் அங்கே ரொம்ப நிறைய அழுதாங்க அந்த பன்னெண்டு நாள் சொன்னது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பிகாஸ் அது முன்னாடியே நான் கேள்விப்பட்ட விஷயம் தான் அது பட் ஆனால் இது இவங்க தான் பண்ணாங்க இல்லை அந்த படம் தான் நான் பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அது பிகாஸ் ஐ எம் சீரியஸ்லி வெளி ப்ரௌட் தட் இத்தனை பேர் ஏமாற்றி கூட நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை வந்து அந்த பன்னெண்டு நாளில் அந்த ஃபேமிலி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுன்னு சொன்னதே கொஞ்சம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது ஆக்சுவலி நாட் நாட் மெனி பீப்புள் சே தட் பிகாஸ் எல்லா காசு லூஸ் பண்ணிட்டேன் ஐயோ சொல்லிட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது சரியாக கம்மி பண்ணணும் கம்மி பண்ணணும் அவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன்லாம் ஏற்றக்கூடாது கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் ஒரு ஒரு வாட்டி கல் சுமார் சார் சொல்லும்போது எல்லாருமே சொல்லும்போது வந்து அன்னைக்கு பேமெண்ட் யாருமே ஒரு ஷூட்டிங் ஒரு நாள் முடித்தாங்கன்னா அன்றைக்கி பேமெண்ட் யாரும் இல்லாமல் இல்லை நாளைக்கு தரேன்னு சொல்லிட்டு சில ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ இருக்குது பிகாஸ் நானும் வாங்கியிருக்க கூட அந்த மாதிரி ஆனால் அன்னைக்கு பேமெண்ட் ஒரு டெய்லி பேமெண்ட் எல்லாருக்குமே ஆன் த ஸ்பாட் அன்னைக்கு முடிஞ்ச உடனே எல்லாருமே கரெக்டாக போயிடும் ஒரு பெண்டிங் யாருக்குமே இருந்தது கிடையாது ஸோ அந்த ரெஸ்பெக்ட் சீரீஸாக இப்போது நிறைய பேர் கற்றுட்ருக்காங்க அண்ட் தேர் ஆல்சோ கம்மிங் அப் அண்ட் ஐ ஹோப் யூர் ஃபஸ்ட் ப்ரொடியூசர் மேம் யுவர் பீங் ஷோனோப்பியா ஓகே திருவாளர் பஞ்சாங்கம் என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு டைட்டிலே தெரியும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜாதகை பற்றி தான் சொல்கிறது ஜோஷம் எவ்வளோ இதுன்னு இப்போ இருக்கிற பசங்க நானே சொல்கிறேன் எல்லோரும் யூத் எல்லாருமே ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சுற்றுறது தம் தண்ணி அதான் அதெல்லாம் இருக்கிறது பட் ஆனால் இது என்ன ஒன்றா ஒரே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இதுன்னா வந்து அந்த பர்டிகுலர் யூத் இஸ் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஜாதகம் பைத்தியம் பைத்தியம் இல்லை நம்பிக்கை அதாவது வீட்டு வெளியில் போகணுன்னா காலையில் என்ன ட்ரெஸ்ஸு போடணும் அன்றைக்கி என்ன நாள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியோடு இருக்கிற ஒரு யங்ஸ்டர் ஸோ அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இந்த ஸோ அவங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அவங்களோட இருக்கிற இன்னொரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சும்மா ஜாலியாக சுற்றுற மாதிரி பட் ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எது எது பண்ணாலும் அதாவது காலையில் ஏஞ்சிக்கிறதுலேருந்து டைம் பார்த்து கூட அப்படி தான் ஏஞ்சிப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு ஜா பை ஜோஷம் இது இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தார் அந்த மாதிரி
So, Kandipa, uh, you will have a bright future, brother. Seriously. Uh, my best wishes to you. Uh, and could uh, Krishna and Sultan, another upcoming uh, actor, our own villain of Nikar, and uh, Balamurgan, sir, our own Narayper Rikang and villain up. So, the sidetrack than your poetry is a complete uh, different story. And the story Nanga pretty Martipon Sultan or Chino Chin incident and Nakom and the incident on a Martipon, Chino bar fight Marnadako. So, the Langa Martipon pretty Villila Varadad. Karsi Varico and the Joshet Nambi Villia Varara, Liada or Kada. So, that's all. And, uh, Mohan sir and uh, Rajan sir, uh, they were really uh, very helpful. Dialogue soldier than the series, all that, uh, information, good girl, and scene explained, bander than the series, very helpful. And uh, especially Mohan sir, I'm going to sir, <laughs> thank you so much, sir, for uh, helping us. And uh, assistant directors, uh, Udaya, Ganesh, Robin, all that, they are very helpful. Uh, music director, sir. Sorry, you go with the latest one and the punch getting it because I had to wear uh, it. Thank you, sir, for first song uh, and, uh, and and the song Armand was the first to put on a Kutu song of Dina. Eh? Said, okay, and a Kirka and Jay, let dance and then Satima dance a varal. Kenjina, ma'am, get a evening night, evening shoot again, Karl Lamstang rehearsal. Rendana, Rendana, Karl, what in the channel, and all Adam Mudilla, and all. Strong but and uh, Renda song and the club song on the then you are doing a dinner up there was Amchang Dripi Cool Jensen Master Studio practice for us on it on an era on the one of the children era or call on test sir first song and a lot of money like they use in the club songs and then are it's running it you are having in the other loan and other loan of a particular party game of a female voice on the city okay up normal candy bar and so to up your or in a music lower mother in a third word Thank you so much, sir. Uh, and uh, cameraman, sir, uh, Kasi, sir, are uh, very helpful. And we uh, uh, shot on the series. If we have a mistake, we have a mistake. We have a mistake. Okay, Thambi, I didn't know. Sir, thank you, sir. So now, our consultant is our room, helpful on there. And I wish you, ma'am, all the very best. And I, Ungelarko, please do support us. And really sorry for the delay later, Armichitaga. And can you continue to support Punanga? And, sir, thank you so much for everyone coming here. Thank you so much. Good again, Bakar, and ever come on, Bakar, sir, Sekhwar, Tanga Master, Sukumar, hero. Indraya Kadanagal, music director, Hari. Director on the long speech put on it. Actually, full no narrative. I'm going to solve it. Maybe final learning a term of pacing. There was a song in a bunny again, the Western song. Three, four months, and the first time the three, four months in the discuss for the sound of the narrative. I'm going to put it in the part of the. Narrate discuss for me, Edo, and I will dedicate it on there. Nigella Po and Madame Thurmaning, Naraypadang, Edipon, Nala or Pono, in Babra and Nigga. LKG, UK, Jalakadia, BA fast punting, and a path of Padamba than a large. The Walter, Padam Betriber, and Odea, Manaman. Titan the Kim Time or Tamarukum with the Wanakum. Mary Lamandricum, Treka the Pidamagar. Bagirat Sarah Rakum, Matru Madalakum in Odia Toril Number Lanivercum, Idrilkum, Yangle Warwickum, Patri and Number Lakum, Udagaturicum, Matrum Cinema Oke Weir could Kasir Lakum, Mudalkan Wand, Manakatri Chigra. Uh in the Mad on the Namarakamudia the Adam, Yana Yenna on the Yekanara or R Master Mudi Ingada Tresundar Sis are Yana Rimuka Pertio Changa, in Niki in Nor Yekan or Arimuka Maura Mirakana on the Gandra de so, Sundar is our look and not an entry at the rich ground. Get Katukurthunga, Katakuranga, Walk and Area Katukurkundra, the Marbury, Sona de Terenjurko, Urushi and the numbering of Arava to the Yena, Urupin, Jacob Burdalam and the Namakai Kurkuna, Brin and Epo Yena, Bardia Sonavishi and Anna, Mother the Mayrivo Sembur, the Madame Kurthum, Sonara, and Nikiatri of Pandan, Padichitun, Dakra, you wrote Erika Patrick Ganga. So, Jay can under Nambike and the Kuru Rayano, Narebek Pono, Naria Telu Verno, other than Namakateva, 
படம் என்னன்றது பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க அதனால் ரிசல்ட்டுக்கு அவங்கள மாதிரி நாங்களும் வெயிட்டிங் நான் எங்கே போனாலும் ஒரு விஷயத்த சொல்லுவேன் அதை இங்கேயும் சொல்லிக்கிறேன் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எந்த மொழியாக வேணால் இருங்க ஏன்னா ஹிந்தி தெலுங்கு மலையாளம் எது வேணால் உங்கள் தாய்மொழியாக இருக்கட்டும் அதை நேசிங்க ஏன்னா அதுதான் உங்களோட அடையாளம் வீழ்வது நாமாயணம் வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும் என்று கூறி இந்த குழுவுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கிறேன் இந்த படம் பஞ்சாங்கன்னு டைட்டில் கேட்டேன் என்ன பஞ்சாங்கன்னு வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு எல்லாேருக்கும் நினைக்க தோணும் பஞ்சாங்கத்தை பேஸ் பண்ணி தான் சயின்ஸ் இருக்குது சயின்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ராக்கெட்டே விட்டாங்க அதனால் வந்து பஞ்சாங்கன்றது இன்றைக்கும் நம்ம சயின்ஸ்லேயும் இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் அதாவது வானொலி அருகே இது ரெட் அலர்ட் கொடுக்குறாங்க இப்போ இருக்க கரண்ட்டு இது வச்சு ஆனால் அன்றைக்கி மழை பெய்யுன்னு சொல்கிறாங்க அன்றைக்கி மழை பெய்ய மாட்டேங்குது நம்மளும் காய்கறி எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுட்டு வீட்டில் செட்டில் இருந்தால் மழையே பெய்ய மாட்டேங்குது நல்லா வெயில் அடிக்குது அதே மாதிரி வெயில் அடிக்குன்னு சொல்லுவாங்க அன்றைக்கி வீட்டுக்கே போக முடியாத அளவு மழை பெய்யும் ஆனால் அன்னைக்கு பழைய எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த் இருந்த பஞ்சாயத்து படி பார்த்தா இன்றைக்கி மழை பெய்யுனா மழை பெய்யும் வெயில் அடிக்கணும்னா இன்றைக்கி வெயில் அடிக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம ஜா அந்த பழைய பஞ்சாங்கன்றது வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம லைஃப்பில் கரெக்டாகவே போயிட்டுருக்கு அது மா அதை மாதிரி இவங்க பஞ்சாங்கன்னு வச்சுருக்காங்க நிச்சயமாக இதில் ஏதோ ஒரு பிளானட் பேஸ் பண்ணி ஒரு கான்செப்ட் சொன்னாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது கண்டிப்பாக இதை ஜெயிக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாேருக்கும் எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் நான் திமுர் பிடிச்சவன் படம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது ரிலீஸ் பண்ணுற அன்னைக்கு வந்து கஜா புயல் வந்துச்சு ஸோ வந்து அதில் ஒரு விஜய் ஆண்டனின்னு ஒரு பெரிய ஹீரோ இருந்தனால அது ரொம்ப போராடி ஜெயிச்சு நாங்கள் அதனால் இன்னைக்கு வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணணும்னா எந்த நாளில் ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ நீங்களும் பஞ்சாங்கம் பார்த்து கரெக்டான மழை இல்லாத காலமாக பார்த்து ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்